ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻ ഓൾ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് മിമി കാസ്റ്റ് ഞാൻ അലക്സ് എ കെ ഒരു ഡൂഡ് ഞാൻ അനൂപ് ും <laughs> 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 Yes. For this recording. Yeah. Yep. Yes. Pinanda, what's new? We, we uh, passed one year of Mimi cast. So that's the... Oh yeah. <laughs> yeah that's true. We have a plan for you. Yeah, like if we were in lockdown, we would have to go to the next episode. We would have to go to the next episode. We would have to go to the next episode. Lockdown hit differently this time. Yeah. Around. കുറെ മലയാള സിനിമ ഇറങ്ങി എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നീ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലാത്ത കൊണ്ട് അതെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടുവാണ് Yeah, conversations will talk about it. Yeah. 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 Like yeah. Uh, what are you doing? I just don't know. I am the Mohan Kumar. Uh, Arkariyam. Arkariyam. Nidal. 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 Kala. 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 Koko. Koko? Yeah. Ah, Koko. Koko. Are you sports? Oh, Goko. 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 Yeah, yeah, yeah. Goko. 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 What is it? എനിക്ക് കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസേഷൻ ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ പണ്ട് സ്കൂളിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ടി വിയിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രൈമി വന്നു കണ്ടോ ചുമ്മാ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഏത് ഭാഗത്ത് ഇട്ടാലും ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ജനറിക് സ്പോർട്സ് സോങ് പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കാം ഏത് ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏത് റാൻഡം പാർട്ട് ഇട്ടാലും ഒരു റാൻഡം സ്പോർട്സ് തീരുമാനം <laughs> 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 അതാണ് <laughs> 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 ഭയങ്കരൂപ്പിഡ് <laughs> 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 അത് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കും അപ്പൊ ആ ആക്ഷന്റെ വി എഫ് എക്സ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഈ വൃത്തിയായിട്ട് സാധനം മുന്നിൽ വെച്ചു ലൈക്ക് ആ അത് വേണ്ട ആ ദൂരെ എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിൾ തന്നെ മതിയായിരുന്നു ലൈക്ക് ആ കിളി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ലൈക്ക് ദ ഷോർട്ട് പുട് ബിൻ ലൈക്ക് ദ സെയിം ഐ മീൻ ദനക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്സിഡന്റ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അതെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പടം മൊത്തം പുള്ളിയുടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എന്താ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരു സിനിമ 
ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് വൺ സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ ആണല്ലോ ശരിക്കും അടിപൊളി ട്രാൻസിഷൻ അതാണ് ആ ആക്സിഡന്റിനോ അവന്റെ മുഖം മൂടിക്കോ മഴയ്ക്കോ ഇതൊന്നും യാതൊരു പ്രസക്തി ഇല്ല ഇത്തേന്തോ ഉറക്കത്തെ കേട്ടെന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ ട്രാൻസിഷൻ എല്ലാം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മറ്റേ സോ ഫോർ ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ അയച്ചെന്ന വേണ്ടി അതാണ് അത് ആ പടം വിച്ച് ലൈക്ക് അതിന്റെ മേ എന്നോ അതിന്റെ ആ സ്ഥിരം ട്രാപ്പ് അല്ലാതെ വേറെ അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ബട്ട് ഫോർ സം റീസൺ ദീസ് ട്രാൻസിഷൻസ് അതെ അത് പിന്നെ ഇതിലും വന്നിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് മറ്റേ കണ്ണാടി ഒക്കെ പൊളിക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻ അല്ലേ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ക്ലാസിക് സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് സോ സോ സ്പൈറൽ ഗെയിം ഔട്ട് അത് കണ്ടോ ഞാൻ കാണാന്ന് വിചാരിച്ച പക്ഷെ പറ്റിയില്ല ഞാൻ മറ്റേത് കണ്ടു കോൺജറിങ് കണ്ടു പിന്നെ അയ്യോ ട്രാപ്പിന്റെ ഭാഗം എല്ലാം കൂടെ ഒരു കറക്റ്റ് ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ബീൻ ലൈക് പെർഫെക്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഡം ലൈക് സോ മൂവി ഹാസ് ടു ബി ഡം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക് വെരി ഡം ട്രാപ്പിന്റെ ഭാഗം ദേ സ്കെയിൽ ഇറ്റ് ബാക്ക് വൈ ദ ബിത്ത് ബിക്കോസ് ലൈക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോപ്പുലർ ഇൻ മോർ മേ ബി ദാറ്റ് വൈ ബട്ട് യാ അയ്യോ ക്രിസ് റോക്കിന്റെ ഡ്രമാറ്റിക് ആക്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഫണി അതിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടും മറ്റേതും മറിച്ചും ഒക്കെ അവിടെ കാണുമല്ലോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ജസ്റ്റ് ആണ് കാണുമ്പോ ഞെട്ടും എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വെരി നൈസ് ലൈക് ഞാൻ നമ്മള് മറ്റേ വിസോസിന്റെ മീം പോലെ അല്ലേ ഈ ഓക്കെ ആവോ ഇതെല്ലാം സെറ്റപ്പ് ആയത് എന്ന് വിചാരിക്കും പെട്ടെന്ന് വേറെ സാധനം വരും ലൈക് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സാധനമാണ് ഡോക്യുമെന്ററി സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫൗണ്ട് ഫുട്ടേജ് എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ വേറെ പറയാൻ അങ്ങനെ വലിയ കഥയൊന്നും ഇല്ലാതാകുമ്പോ ഇത് ഫൗണ്ട് ഫുട്ടേജ് ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു ചീറ്റ് കോഡ് പോലെയാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ സംഭവം ഒറ്റക്ക് നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫ് ആണെന്ന് നോക്കത്തുള്ളൂ ഭയങ്കരമാണ് സീനായിട്ടുള്ള <laughs> 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 സാധാരണ ഈ ജംസ് കെയറിൽ ഈ അതിന്റെ സ്കെയർ ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കേറ്റിയാണെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും ചിലപ്പോ ഒരു ഞെട്ടൽ വന്നാലേ ഉള്ളൂ ഇത് പക്ഷെ ഇത് വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദവും ആ വിഷയലും എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് കാണിക്കുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് ചെറിയ പോസും ഉണ്ട് അവര് കട്ട് ചെയ്ത് പുറകിലോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെയാണ് ഈ സംഭവം വരുന്നത് അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഞെട്ടുന്നത് അതങ്ങ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഈ ഇതിന്റെ ഈ പടം എടുത്തിട്ട് ഇയാൾ എങ്ങോട്ടോ പോയിരുന്നു വേറെ വല്ല പേരിലും പടം എടുക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് പടം പടത്തെ പോലെ തന്നെ ഇത് മിസ്റ്റർ ആണി വരും തിരിച്ചു വരും മകനെ ഹൈലി റെക്കമെന്റ് ഗോ വാച്ച് അതിന്റെ പടത്തിന്റെ അവസാനമൊക്കെ അവര് ഈ എഴുതി എഴുതി അവസാനം പടത്തിന് അവസാനം ഇല്ലാതാപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായമില്ല സ്റ്റോപ്പ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നി വൺ സാവേജിന്റെ പാട്ടെടുത്തിടും മൂവി എന്റെ അതാണ് എന്ത് ശരിക്കും ലൈക്ക് ഐ ലിറ്ററലി ഇല്ല ലാപ്ടോപ്പ് ഔട്ട് ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ദിവസ് നോ വൈറ്റ് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ ക്ലൈമാക്സി
പറയാൻ വലുത് സമയം എടുക്കും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർത്ത് ഇറ്റ് എനിവേ ദേഡി നോ ഹൗ ദി സ്റ്റോപ്പ് എന്ത് മൂവി കഥയ്ക്ക് ഇത് അവസാനം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് അവിടെ വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഐ ഗസ് ലൈക്ക് ഇഫ് ദേ ഹാഡ് ലൈക് ഇഫ് ദേ ഹാഡ് ഗുഡ് ട്രാപ്സ് ആൻഡ് ഗോ വുഡ് ബിൻ എ വെരി സക്സസ്ഫുൾ മൂവി ബട്ട് ഇപ്പൊ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലോപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിളി അത് ഈ മറ്റേ എന്താ തിയേറ്റർ ആൻഡ് എച്ച് ബി ഒ മാക്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ആണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് നമ്മളോട് എക്സാക്ട്ലി ഇഷ്യൂ ആക്കുന്നത് പല ഓരോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് റിലീസസ് ആണല്ലോ സോ ഐഡോണ്ടിങ് സോയുടെ പരിപാടി ഇതോടെ തീർന്നു തോന്നുന്നു ഇതൊരു റീബൂട്ട് പോലെ മത്സരിച്ചാൽ വെടിക്കെട്ടിലേക്ക് പോവാം ഉപയോഗിച്ചോ പണ്ടത്തെ ഏതോ സിക്സ്റ്റീസിലെ ഏതോ ഗോപ്പ് ലെൻസും കൊണ്ടുവന്ന് ഇയാളെ കണ്ടൊക്കെ കാണിക്കാം ആർക്കറിയാം അതെന്തോ അര സെന്റിമീറ്റർ ആണ്ട ഫോക്കസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ മുന്നിലും ബാക്കിലും എല്ലാം ഓട്ടോ ഫോക്കസ് അത് വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഷോട്ട് അല്ലേ എല്ലാ ഷോട്ടും ഓ ലൈക്ക് അതിനകത്ത് ഏതോ ഒരു ആക്ട്രസ് ശരിക്കാണത് ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ അതാണ് വേറെ ഇത് കാരണം ഇത് പടത്തിന്റെ ഒരു ഏസ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഇതായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഐ മീൻ ഫോർ ദോസ് ഓഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ക്രിസ് ഡിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു പടത്തിൽ ഒറിജിനലി പക്ഷെ ഫുള്ളി ദെൻ ബിക്കോസ് ഈ ഗോഡ് മീറ്റ് യൂഡ് ദേ ഹാഡ് ടു ഡിജിറ്റലി റിമൂവ് ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ മൂവി സോ അങ്ങനെ ഫുള്ളി എടുത്ത് കളഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണിക്കായിരിക്കും കുറെ ഷോട്ട് ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആക്കി ബിക്കോസ് ലൈക്ക് എനിവേ ഇങ്ങനെ ഈ ഷാലോ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ആണ് സോ ലൈക്ക് ആ ഫക്കറ്റ് എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ ആക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആക്ച്വലി റീപ്ലേസ്ഡ് ക്രിസ്റ്റലിയ വിത്ത് ദ മറ്റേ ഹെലികോപ്റ്റർ ഓടിക്കുന്ന പെണ്ണില്ല സ്ത്രീല് അവര് ഹെലികോപ്റ്റർ ഓടിക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരി ശരിക്കും സിനിമയിലില്ല ഇല്ല 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 അവരെ അവര് മൊത്തത്തിൽ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിജിറ്റലി ആഡ് ചെയ്തതാണ് അതാണ് ടെക്നോളജി കിങ് ആണ് സ്നേഡർ സർ അതാണ് പടത്തെ ഉണ്ടായത് ഒരാളെ എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരാളെ പുള്ളി എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മറ്റേ എന്താ സ്നൈഡർ കട്ട് ട്രീ മാസ്റ്ററിന് വേണ്ടി എല്ലാം എക്സ്പീരിമെന്റ് ചെയ്തില്ലായിരിക്കും ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇത് പുള്ളി ഇത്ര നല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്ത പടങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു ഒറ്റ പടം എടുക്കും ദി അൾട്ടിമേറ്റ് സ്നൈഡർ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിന്റെ റിലീസിന് മുന്നേ ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈവ് ഇവന്റ് അൺലോക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ആർമി ഓഫ് ദ ഡെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിങ്ങനെ ബേസിക്കലി ഒരു പൊട്ട സ്റ്റോറി ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ പ്രിന്റ് ഒരു സേഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ആ സേഫ് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടേക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് ഓഡിയൻസ് എന്താ കൊറേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഈ സേഫ് ഡിഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ച് ഇതെടുക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ക്രെയിൻ വരാനായിട്ട് ക്രെയിനിന്റെ ഇമോജി സ്പാം ചെയ്യണം ചാറ്റില് അപ്പൊ ക്രെയിൻ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ബിൽഡറിന്റെ ഇമോജി സ്പാം ചെയ്യുമ്പോൾ ബിൽഡർ വന്നിട്ട് കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രെയിൻ എടുത്ത് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ബോംബിന്റെ ഇമോജി വെച്ച് സ്പാം ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കും വേറെ ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വീഡിയോ നിൽക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും ടെക്നിക്കലി അത് അത് ആ വീഡിയോ പോയിട്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ചാനലില് അൺലിസ്റ്റഡ് ആയി കിടന്ന ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് പബ്ലിക് ആവും പക്ഷെ ഇവര് പ്ലീസ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വീഡിയോ അങ്ങ് എൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് വേറെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾക്കാർ അറിയണേ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ചാനലായിരുന്നു രസമായിരുന്നു അതും ഭയങ്കര ഷിറ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രിമിയർ പ്രിമിയർ ചെയ്തോണ്ടേ യൂട്യൂബില് 
ഓ ക്രെഡിറ്റ്സ് വരെയുള്ള സീന് ഫുള്ളൊരു സെവൻറ്റീൻ ഡി പിയിൽ ടെക്നിക്കൽ ഇൻകോമ്പിറ്റൻസി അതാ മറ്റേ സ്നൈഡർ ഒരാളെ തന്നെ റിപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൂടെ പ്രസൻ്റ്ലി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വന്ന വേർഷൻ ഈ ദേർ ആർ ഡെഡ് പിക്സൽസ് ഒഫീഷ്യൽ പ്രിൻ്റ് ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ കണ്ടതിൻ്റെ എന്തോ ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കുന്നു പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഓ ഞാൻ അത് യൂട്യൂബിൽ പ്രീമിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അല്ലല്ല ഫ്രണ്ട്ലി അതാ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലായി ചില സീനിൽ ദേർ ആർ ലിറ്ററലി പിക്സൽസ് ദാറ്റ് ആർ ജസ്റ്റ് എം ടി ഇസ് നത്തിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ഹൗ ഡു യു മസ് ദാറ്റ് അപ്പ് ലൈക്ക് അതൊക്കെ എങ്ങനെ എത്തുന്നത് ഹൗ ഡു യു മിസ് എ പിക്സ് ഞാനാണ് ഈ നല്ല അടിപൊളി ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും എടുത്ത് നോക്കിയല്ലോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി ക്ലിയർ വിചാരിച്ച എന്താ പ്രിന്റിന്റെ ആയിരിക്കുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കോമൺ പ്രോബ്ലം ലൈക്ക് ഈ റിപ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് എൻ്റെ പേഴ്സൺ ബട്ട് അത് ഈ ആർമി ഓഫ് ദ ഡെഡ് ടെക്നിക്കലി എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായ സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമ ഹിസ്റ്ററി മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള എല്ലാം ക്ലീഷേസും ചീസി സംഭവം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കി എഴുതിയതും പുള്ളി തന്നെയാണ് എല്ലാവിധ ട്രോപ്പും ക്ലീഷയും എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് അൺബിലീവബിളി ഒബിയസ് ആയിട്ട് ഒരു നാണില്ലായ്മ ഇല്ല അത് ഇത്രയും പ്രൗഢിയോടെ ബാറ്റസ്റ്റാടെ മോള് കൂടെ വരണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കഴിയുള്ള എല്ലാരെയും കൊലക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകണം മറ്റേ ലാസ്റ്റ് ഒരു സീനുണ്ട് മറ്റേ ക്രെഡിറ്റ്സിനെ തൊട്ട് മുന്നേ ഇല്ലേ ഒരു പുള്ളി ആ ന്യൂക്ക് ചെയ്ത സിറ്റിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും എന്നിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം ഡെസേർട്ടിൽ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഒരു വണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കും ആ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഏതോ സിറ്റിയിൽ ചെന്ന് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ആ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയണ പുള്ളീനെ സോംബി കടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോഴാണ് സോംബി ആക്ടിവേറ്റ് ആവണം എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി സോംബിയെ മാറണത് ഹലോ ആ ഹലോ എന്താണോ ഡിസ്കണക്ട് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യപ്പോ എനിവേ യാ ആണോ അതാ മറ്റേ ഈ പാച്ചസ്റ്റയുടെ മോള് കൂടെ വരണമെന്ന് പറയത്തില്ലേ ഞാനും കൂടെ വരും ഇത് എന്റെ ഇതാണോ മറ്റേ അപ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാം ഇവരെല്ലാരെയും കൊലക്കെടുക്കാനുള്ള വീട്ടിലോ പോക്കാന്ന് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഇപ്പൊ പൊട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു അർജൻസി ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാരും പതുക്കെ സമയമെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഐ തിങ്ക് ദ ഫണിയസ്റ്റ് ഡെത്ത് വാസ് ലൈക്ക് മറ്റേ സ്ത്രീ ഇല്ലേ ബാറ്റസ്റ്റയോട് പറയത്തില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ എപ്പോഴും ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ത് എനിക്ക് ഡൈസ് ലൈക്ക് സോംബി ഒന്നൊക്കെ തല പിടിച്ച് ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ എന്തോ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വാച്ച് പാർട്ടിയിലെ കാണായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫൺ ലൈക്ക് ആ മറ്റേ ലാസ്റ്റ് ന്യൂക്കിനെ ഔട്ടർ ഔട്ടർ എണ്ണ ഞാൻ നോക്കിയല്ലേ ഹെലികോപ്റ്റർ വെച്ച് അതും കോമഡിയാ മറ്റേ മറ്റേ ഗ്യാങ്സ് ഹോസ്റ്റിക്കൂറിലുള്ള പെണ്ണിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മറ്റേ ബാച്ചസ്റ്റയുടെ മോൾ ഇത്ര ചാടിക്കെട്ടി പോയത് എന്നിട്ടാ അവസാനം അവര് അവര് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവര് ചത്തോ ആ ആർക്കറിയാം അവരെ ഹെലികോപ്റ്റർ ക്രാഷ് ചെയ്ത് പവരം തട്ടിപ്പോയെന്നാണ് തോന്നുന്നത് രണ്ടര മണിക്കൂറൊക്കെ അതും സോംബി പടം ഈ പറയുന്ന ഐ മീൻ ഐ മീൻ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഐ വാസ് ഗോയിങ് ജസ്റ്റ് ഐസ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഒന്ന് എടുത്താണല്ലോ എന്ന് ബട്ട് ആദ്യത്തെ പുള്ളിയുടെ പടം യു വാസ് ലൈക്ക് റിട്ടൺ ബൈ ജെയിംസ് കൺ സോ അല്ല പുള്ളിയുടെ ഡോൺ ഓഫ് ദ ഡേ എഴുതിയത് ജെയിംസ് കൺ ആണ് സോ ആദ്യത്തെ ഇത് മെനേ ഉണ്ട് അതാണ് ഇയാളെ കൊണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷൻ അല്ല വേറെ ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ മതി എനിക്ക് എന്തോ എന്തോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന് എന്തോ രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പുള്ളിനെ പിടിച്ച് പടം ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഇത് സ്നൈഡർ ചുമ്മാ വെറുതെ വാനിറ്റി പ്രോജക്ട് പോലെ എന്തോ കാണിച്ചിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ദ മൂവി ഫെയിൽസ് ഇൻ ലൈക്ക് എവറി ആസ്പെക്ട് ഈവൻ ദിസ് ഈവൻ ലൈക്ക് സക്കർ പഞ്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ഫൺ ടു വാച്ച് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് ഫൺ ടു വാച്ച് 
ഈ മറ്റേ ബാറ്റ്മാൻ വേഴ്സ് സൂപ്പർമാന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മറ്റേ നോൺ റൈറ്ററാണ്ട് ഇറങ്ങി എന്തോ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയില്ലായിരുന്നു സ്നൈഡറിൻ്റെ പടങ്ങളെല്ലാം ഒരുമാതിരി മൂവ്മെൻസിൻ്റെ കമ്പൈലേഷൻ പോലെയാണ് ട്രെയിലർ ആ അത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ഭയങ്കര ട്രൂ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഇപ്പോൾ പെരിച്ചാഴി ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മൊത്തത്തിലിരുന്ന് കാണില്ലല്ലോ അല്ലേ പക്ഷേ എന്താ ഏട്ടൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് റേസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ ഇരുന്ന് കാണും അതൊക്കെ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇരുന്ന് കാണാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആർമി ഓഫ് ദ ഡെഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു വെച്ചാല് ആ ഇടിയസ് ഇതെല്ലാം എന്തോ ഇങ്ങനെ ചുമ്മായിരുന്നു കാണാൻ എനിക്ക് ഐ ഡോ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ഐ വാസ് ഇൻ ആംഗ്രി ഇതിലും<laughs> <laughs> 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 അതാണ് ഇത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മാർഷൽ ആർട്സ് അറിയാത്ത സോംബീസ് ഉണ്ട് മറ്റേ ബാറ്റിസ്റ്റായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ഫുൾ മറ്റേ റൈഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോലെയാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സോംബിയുടെ എല്ലാ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എലവൻസും ചുമ്മാ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ ദ മൂവിയും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് സ്കെയർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ്റർടൈനിങ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ഓൺ എവറി ആസ്പെക്ട് ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ആസ് എ ഹൈസ് മൂവി ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ആസ് ആൻ ആക്ഷൻ മൂവി ഫെയിൽസ് ആസ് എ സോംബി മൂവി ഇറ്റ്സ് വെരി ഡം അല്ല ഫ്രം ദ വേ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആർമി ഓഫ് ദ ഡെഡ് എനിക്ക് ഞാൻ കള കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ആലോചിക്കുന്നു ആ ആദ്യത്തെ കണ്ടില്ലല്ലേ ആയും കണ്ടിട്ടില്ല അതില് സിനിമ തീർന്നു ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് പെട്ടെന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ സബ് ടൈറ്റിൽ വരും നൗ പ്ലേയിങ് സോംബി പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ പാട്ടില് അല്ല മറ്റേ ഇൻ യുവർ ഹേഡ് ഇൻ യുവർ ഹേഡ്ല ചുമ്മാ സോംബി പുള്ളി ചുമ്മാ ട്രാക്ക് സ്പോട്ടിഫൈ ഐ തിങ്ക് ഹി സെർച്ച് സോംബി ഓൺ സ്പോട്ടിഫൈ അല്ലേ ഈ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ടോക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പാട്ട് ഇടുമ്പോ എന്നുവെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ആ ഫീലിംഗ് നമ്മൾ ചുമ്മാ ടൈപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഐസ്ക്രീം സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഐസ്ക്രീം എന്ന പേരുള്ള പാട്ട് എടുത്തിടുന്നു also yes moving on to the other netflix vedikettu jagame thandidu white power is yes white power jagame thandidu is out now i think dando somber la ring 2 3 days 17 yeah vendu vada veriya kartik subrajinte much anticipated new movie vannu kandu keeladaki poi yeah yeah എനിക്ക് ഐ വാസ് ഓൾവേസ് കെപ്റ്റിക്കൽ അബൌട്ട് ദിസ് ഞാൻ ആ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ ഒക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടോ ഈ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം വന്നു ഒന്നോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സോ ലൈക്ക് പ്രൈവാണോ എന്നും പറയുന്നത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന് അത്ര നല്ല ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് അല്ല ഏത് പോലത്തെ ഇത്രയും ഇത്ര അതാണ് ഞാൻ ആ ഡിസ്കോഡി അയച്ചാണല്ലേ ഇത് കണ്ടിട്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം ബഡ്ജറ്റിലെ പടമാണല്ലോ വേർ ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒ ടി ടി അല്ല പക്ഷെ അപ്പോ അല്ല അപ്പോ ഇഫ് ദാറ്റ് തിയറി ട്രൂ ദെൻ 
ഇവർക്ക് അറിയായിരുന്നു ഇത് പൊട്ടപ്പാടാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലൈ ഐ ഐ ഡോ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് അത് എങ്ങനെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതെന്തോ കൺസ്പിറസി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വേറെ നമുക്കൊന്ന് കൺസ്പിറസി മൂടി പോകാം ഈ ധനുഷ് റൂസോ ബ്രദേഴ്സിന്റെ അടുത്ത പടത്തിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ സോ ആ രീതിയിൽ റൂസോ ബ്രദേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റൂസോ ബ്രദേഴ്സ് ഓൾറെഡി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ചങ്സ് ആണല്ലോ റൂസോ ബ്രദേഴ്സ് റൂസോ ബ്രദേഴ്സ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആയിട്ട് ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഗ്രേമാന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറോ അങ്ങനത്തെ എന്താണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പിന്നെ ഓൾറെഡി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട് സോ അങ്ങനെ റൂസോ ബ്രദേഴ്സ് വഴി കെവിൻ ഫീസിനെ ഒക്കെ ഇടപെടുത്തി അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ എടുത്ത് വരുടെയായിരിക്കും ധനുഷിന്റെ ഹോളിവുഡ് കോൺടാക്ട്സ് എനിക്ക് ലൈക്ക് ജഗമീത്ത അപ്പോ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മേക്കേഴ്സിന് അറിയായിരുന്നു ഇത് പൊട്ടപ്പെടാന്ന് കാണിക്കണത് അത് അല്ല ഇയാളുടെ എട്ടാമത്തെ പടം കണ്ടല്ലേ പിന്നെന്താ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാണ് പുള്ളി പൊളിറ്റിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പുള്ളി ഇത്ര നാളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജോണ്ട്ര ഫിലിംസ് ആണ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ലൈക്ക് വെരി ഗുഡ് ആയിരുന്നു മറ്റേ പേട്ട കണ്ടില്ല ആ ടൈപ്പ് എല്ലാ മസാലയല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പൊ പീച്ചായില് ഹോക്കാണ് ജിഗർ തണ്ടയില് പിന്നെ ഓടോ ഗാങ്സ്റ്റർ ഓടോ ദാരിയസ് അങ്ങനെ ഓരോരോ ജോണ്ട്ര ഫിലിംസ് ആണ് പുള്ളി ചെയ്തോട്ടത് പുള്ളി അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്സ് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പുള്ളി പൊളിറ്റിക്സ് സിനിമയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള പടി ലൈക്ക് വെരി സെറ്റിൽ ആൻഡ് കുറച്ച് 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 വട്ടം ഇങ്ങനെ ഫുൾ പവർ പൊളിറ്റിക്കൽ സംഭവം വരുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് അതും ഇന്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ് അപ്പൊ അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അല്ല പൊളിറ്റിക്സ് ഓക്കെ ഹി ഡസ് നോ ഹൗ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് പക്ഷെ എന്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ഇപ്പൊ മറ്റേ തുടക്കത്തെ മറ്റേ സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇവര് ഫോൺ വിളിച്ച് മറ്റേ ഒരു പുള്ളിനെ വണ്ടിയിലിട്ട് പൊട്ടി ബോംബ് പൊട്ടിക്കണത് ആ ഒരു മാതിരി ഇങ്ങനെ കാറ്റ് എന്താ പറയാ ആ ബോംബ് പൊട്ടി തെറിക്കണതിന് എന്താ അണ്ടർവെൽമിങ് ആയിരുന്നു ആ എന്നുവെച്ചാല് ഇയാള് ഇയാള് വേറെ സിനിമയില് ഫോറിനേഴ്സിന്റെ ഡിപ്പിക്ഷൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്താ ഇത്രയും ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ അറിഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റീരിയോട്ടിപ്പ് എന്നുവെച്ചാ ഈ ബാഡ് ഡെപ്പിക്റ്റ് ഈ നമ്മളുമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രദേഴ്സിലെ ഫോറിനേഴ്സിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചില്ലേ അതുപോലെയൊക്കെയല്ല ഇവര് ഇതിൽ സംസാരിക്കണതാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഡയറക്ടർ <laughs> 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 ഡയറക്ഷനും ബാക്കിയെല്ലാം അത്രയും സൂപ്പർ ആയോണ്ട് തന്നെ ആ സപ്പ റൈറ്റിങ് പിടിച്ചിക്കണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര അഞ്ചു വർഷമായിട്ടും സ്റ്റിൽ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് മൂവി ഇത് ഇയാൾക്ക് ഇത്രയും എന്ന് വെച്ചാ ആ ജോജു ജോർജിന്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതില് അത് അതെങ്കിലും ഇച്ചിരി വൃത്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങും മറ്റേ ആക്ഷൻ സീക്വൻസസിന് ലൈക്ക് ചില സീക്വൻസസ് കാണാൻ രസമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മറ്റേ ജോജു ജോർജ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം പുള്ളി തോക്ക് പിടിക്കുമ്പോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ചുറ്റും തോക്ക് പിടിക്കണേ ആ മോമെന്റ് കുഴപ്പ രസമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ചുറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ സംസാരിക്കുന്ന ഡയലോഗ്സ് ഇതൊക്കെ ഇയാൾക്ക് അറിയാന്നുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്ന് വെച്ചാ ഒരാ രണ്ടാൾക്കാർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഷൂട്ട് 
ലൈക്ക് ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ മസാല പട ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കും കാരണം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു നോ നോ എഫേർട്ട് യു ക്യാൻ ചുമ്മാ റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്ന് കാണാം പക്ഷെ ഇത് എനിക്കെന്തോ ആ ജോജു ജോർജിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം മറ്റേ ബൈക്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റേ പെരിച്ചാണിനെ പറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്തു പിന്നെ കാണാനും നിന്നില്ല അതുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ബാക്കി കണ്ടിട്ടുള്ള അത് ലൈക്ക് കുറച്ച് പക്കപ്പാണ് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ലൈക്ക് അത് ലേസി റൈറ്റിംഗ് ആണോ അത് പുള്ളി തട്ടിക്കൂട്ടിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ജോജി ഓർജിൻ ആൾക്കാർ ലൈക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണ പോലെ അതൊക്കെ എന്തോ ഹലോ അല്ല ജോജി ഓർജിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞ് ധനുഷിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇടാക്കും എന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ധനുഷും അവരും അച്ഛനും അളിയനും വരും എന്നിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും ലൈക്ക് അതിച്ചിരി പക്കപ്പാണ് ആ ഒരു ഏരിയ റൈറ്റിംഗ് മൊത്തം പക്കപ്പാണ് പിന്നെ ഈ ബി ജി എന്താ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാന്ന് ശരിക്കും ആ ഏതാണ് കുറെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞെന്നോ പിടിച്ചെന്നോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല രണ്ട് പാട്ടൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയല്ലോ വൻ വൈൽഡ് സാധനം ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞ അവര് പഞ്ചു ഇല്ലായിരുന്നു ആ ഐ തിങ്ക് ഈ ഇയാളെ ഈ ജോജുവിന്റെ ഗ്യാങ് ധനുഷിനെ പൊക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റേ ഏതോ ഒരു അഞ്ചിത്തുള്ള പാട്ടുള്ള അത് അവിടെ എവിടെയോ മറ്റാണോ പ്ലേസ് ചെയ്തത് അതെല്ലാം മൊത്തം മറ്റേ അതിലൊരു ഹാർഡ് കട്ട് അല്ലേ ആ സീനിലോട്ട് ലൈക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ ദിവസം കഴിഞ്ഞടിക്കാൻ കട്ടാണ് പിന്നെ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ആയി പോയത് ഐഡോണോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐഡോണോ ഡാപ്പിന്റെ അത് തുടക്കത്തിൽ ഐ വാസ് ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓൺ ബോർഡ് വിത്ത് ആദ്യത്തെ ഓപ്പണിംഗ് സീൻ ഒക്കെ വന്ന് ട്രെയിൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവര് ഇവര് ദിസ് ഇസ് ദ ടോൺ ദേ വർ ഗോയിങ് ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവർ ദ ടോപ്പ് വൈബ് ആണ് ഇവര് പിടിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നെ ഇന്നിപ്പോഴേ ആ വൈറ്റ് പവർ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഓ നോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സൈൻ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് സോ ലൈക്ക് ഓൺ ദ നോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് അങ്ങ് വുഡ് ബി അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് വട് എവർ സെക്ടനോസ് ഇപ്പോ മറ്റേ നേരത്തെ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് വിൽ എന്താ എന്താ ബ്ലാക്ക് ഗുണ്ട വൈറ്റ് ഗുണ്ട ബ്ലാക്ക് വില്ലൻ വൈറ്റ് വില്ലൻ അങ്ങനെ എന്താ ഗെയിം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോണിലും കൊണ്ടുവായിരുന്നു മറ്റേ ധനുഷിന്റെ കടയിലുള്ള ഫൈറ്റ് സീൻ ഇല്ലേ മറ്റേ ബോംബ് ഒട്ടിക്കണതൊക്കെ അതൊക്കെ രസമുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ടോണാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ ദറ്റ് ഒന്നല്ല മധുരയിൽ ഒരു കടയിൽ പുറകോട്ട് അഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈക്ക് ഷൂട്ട് ഔട്ട് ഹാപ്പൻസ് സോ ഓവർ ദ ടോപ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഒരു ടോണാണ് അവർ പിടിക്കുന്നതെന്നും ബിക്കോസ് ഇനോ ലണ്ടനിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ഫുൾ കയ്യിൽ പോയി ഇടയ്ക്ക് അവര് റഫീദി ക്രൈസിസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോയി ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലണ്ടനിലവർക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അത്രയും ഫ്രീഡം ഇല്ലായിരിക്കും അപ്പൊ മറ്റേ വണ്ടിയൊക്കെ പൊട്ടി തെറിക്കണാണെങ്കിൽ ആദ്യം വണ്ടി നോർമൽ ആയിട്ട് കാണിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ഷോട്ട് ഗ്ലാസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത വണ്ടി അവിടെ ഇരിക്കണ കാണാം പിന്നെ മൊത്തം ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ സീൻ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര കോമഡി ആയിരുന്നു അവർ തമിഴൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ലൈക്ക് അവർ തമിഴ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബാഡ് അപ്പൊ തമിഴ് അറിയാവുന്ന കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാമല്ലോ ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ മറ്റേ കഫേലിരുന്ന് വലിയ സംസാരിക്കില്ലേ അതൊക്കെ എനിക്ക് കുറെ മറ്റേ വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഫേക്കായിരുന്നു <laughs> 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 എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ നിർത്താന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത്രയും ബോറടിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു 
എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ള അത് ഇത്രയും പറയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സമയം എടുത്തോണ്ട് പോയത് എനിക്ക് ശരിക്കും എൻ്റെ ഭയങ്കര വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആയി തോന്നി എന്തോ ഈ അടുത്ത് എന്തോ എനിക്ക് അത് പറ്റണില്ല ഇപ്പോൾ മറ്റേ ആർമി ഓഫ് ദ ഡെഡ് ആണെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിലും കോൺജോറിങ് ആണ് കോൺജോറിങ് ഒക്കെ അരമണിക്കൂർ ബാക്കിയുള്ള ആ ക്ലൈമാക്സും കൂടെ കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു ക്ലൈമാക്സിൽ <laughs> 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 What kinds of punishment is that? My passport is not going to be able to get the passport. I mean, this, all of this stuff is like digitalized, right? Like, if you don't know, that is digitalized. But when you land on the guy, you're going to be able to get the mic and the power on the door. Yeah, it's a white power. Yeah, it's a white power. Yeah, it's a white power. No, it's a white power. No, it's a white power. It's not a family. It's a white power. It's a lone wolf. എന്തോ ഒരു ഒറ്റ ഡയലോഗ് തന്നെ പറയും അതും ഇതുപോലെ ഒരു വെറുതെ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ കസിനാരണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എത്തുപോയി ആ നന്നായി ജീൻ ക്ലൻസ് ആയെന്ന് പറയും വേറെ റെഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഫാമിലി വീട്ടിൽ ഒരു ആർമിയുണ്ട് അതാണ് അത്രയും ഫുൾ പവർ ആർമി ഉണ്ട് എന്നാലും അപ്പുറത്തു നിന്ന് പോകാൻ പറയും ക്ലൈമാക്സ് ഏട പടത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് മറ്റേ പേട്ടയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ഇല്ലേ സെയിം സാധനം തന്നെ കുറച്ച് ഇത് വേറൊരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് മഞ്ഞുണ്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇവര് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വരും വീട്ടിനകത്തിലോട്ട് കേറിച്ചെല്ലാം ഷൂട്ട് ഔട്ട് ഈ അവസാനം പേട്ടയുടെ അവസാനം ഇങ്ങനെ ക്യാമറ നോക്കി തോക്ക് ചൂണ്ടിട്ട് എന്തോ ഡൈലോഗ് അതിനു വകത്ത് മറ്റേ ബോർഡറിൽ പോന്നു പേട്ടക്കാത്ത അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തീരുവാണല്ലോ ഇത് അവിടെ തീർന്നില്ല അതും പേട്ടക്കാത്ത ഈ എന്താ പറയാ മറ്റേ നവസിക്ക് മുറിക്കാത്തിരിക്കല്ലേ ഫുൾ ടൈം പുള്ളി അവിടെ മരണം കാത്ത് നിക്കുവാണ് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇളവ് മറ്റേ തോക്കും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് പൊട്ടത്തില്ല ഈ പേട്ടയിൽ അവരിങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോ അതെന്ന് മൈരാന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ഇതുണ്ട് രസമുണ്ട് അതിന് ഫോർ സം റീസൺ ഇറ്റ് മേക്സ് സെൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്ട്രെയിഞ്ച് ആ ഒരു വിയേർഡ് എനർജി ആണ് കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് അടിക്കുമ്പോ ഒരുമാതിരി നമ്മളെ അറിഞ്ഞോണ്ട് ഇത് ചെയ്യണേന്ന് കാണിക്കണ പോലെ എനിക്കത് ഇഷ്ടായി പക്ഷെ വളരെ ആ പേട്ടയിൽ അത് അത്രയും പടത്തിന്റെ ഇത് പ്രോപ്പർ ഒരു ക്ലൈമാക്സിന്റെ ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം തീരാൻ പോകുന്നുള്ളത് അത്രയും ക്ലൈമാക്സ് പഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ കയറി ഒന്ന് പട പട പട്ട 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 പട്ടയായിരുന്നു ഇതിൽ ചുമ്മാ സി ജി ഐ സ്നോയും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലൈമാക്സിൽ മഞ്ഞാമ്പിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫുൾ സി ജി ഐ സ്നോ ഫോൾ ഇത് കണ്ടാലറിയും ബാക്കിലത്തെ ഇത് കണ്ടാലറിയും മറ്റേ മറ്റേ മൂടി പ്രീസെറ്റ് ഇല്ലേ പച്ചക്കളക്കാക്കുന്നത് അതെടുത്തിട്ടാണെന്നോ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു എന്തോ മറ്റേ മഴ പെയ്യണ ഏരിയയിൽ ഇവര് മാത്രം മഴ പെയ്യണ്ടായിരുന്നു I think, but like in one way, ah, the non-subtlety keep me entertained, though, kept me entertained. But the Sahib in the Vahid was all the dialogue at the time, like I couldn't stop laughing. It was like so over the top. Like some of it, like Pinne, we can understand it's like the guy is like a hundred years old. That's just how they talk. I don't know, but Pinne had the limit. Oh, he said, he just, my age is now. I know. Yeah. Yeah. ഇതിലേക്ക് <laughs> 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 പണ്ടത്തെ കാലം ഇത് ലൈക്ക് ഈ കിങ് കോങ് മൂവി ഒക്കെ ഇല്ല കിങ് കോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണ്ടത്തെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കിങ് കോങ് അതിന്റെ അകത്തിലേക്ക് ആ സമയത്ത് അന്ത കാലത്തെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിന്റെ അകത്തിലേക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് 
you know, like, white power number plate like, i don't even know if that gets if that's yeah. going to get like approved yeah yeah that approved it then the rolls go is out of the pull pull that test will kill like our brand reputation but they can't let some guy you know drive around with a rolls go is with a white, white power plate on it <laughs> yeah അതാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം മാറ്റി വൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ഐ വൺ ടി അങ്ങനെ വൈറ്റൊക്കെ ചീറ്റ് കോഡിലൂടെയാണ് സാധാരണ സംഭവം എൻ്റർടൈനിങ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു നടനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ആകെ അമേരിക്ക പ്ലാൻ ഒക്കെ വിട്ടത് ഐറ്റംസ്ണ്ട് <laughs> 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 തുടക്കം പുള്ളി ഭയങ്കര റെക്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ പോലെ കാണിക്കണേ സാധാരണ മറ്റേ ആ ആ ശിവദാസിനെ കൊന്നത് യാതൊരു വിധ തിരിച്ചു വരവും ഇല്ല ഞാൻ അവരെ ചെന്തലിൽ നിന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതി തിരിച്ച് ക്യാരക്ടറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നേ പെട്ടെന്ന് യു കെ നോട്ട് കം ബാക്ക് ഫ്രോം ദാറ്റ് സാധാരണ ഈ കാർത്തിക് സുബ്രഹ്മണ്യ എല്ലാ പടത്തിലും ഇതുപോലെ അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റ് അല്ല ഇതുപോലെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പോലെ നടക്കും പക്ഷെ യൂഷ്വലി ദ ക്യാരക്ടർ വിൽ കം ബാക്ക് ഫ്രം ദാറ്റ് സംഭവം മറ്റേ ഇപ്പൊ ഏട്ടാൽ എക്സാമ്പിൾ മറ്റേ വിജയ് സേതുപതി പറ്റിക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ യുനോ ലൈക്ക് ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ് വി ആർ ലൈക്ക് വിത്ത് ദോട്ടാഗ്നസ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ദേ ഡി ഡി ആൻഡ് വി ഡോ റിയലി കെയർ യു നോ പക്ഷെ ഇതിൽ ലൈക്ക് ഒന്നാമത് ഇത് അന്വേഷണെ കണ്ടുകൂടാ അപ്പം ആകെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ലൈക്കബിളായ ഒരൊറ്റ ക്യാരക്ടറേ ഉള്ളൂ അയാളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ലൈക്ക് ഇനി നൗ വാട്ട് ജീർണ്ട ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങി മൊത്തം അന്ന് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു അത് നല്ല സിനിമയല്ലേ വിജയ് സേതുപതി കണ്ടത് വിജയ് സേതുപതിയുടെ മോനെ പോലും വിജയ് സേതുപതി നിവിൻ പോളെ ഈ പത്ത് വല്ല കൊണ്ട് ദേ ബിക്കേം ലൈക്ക് ടു ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏ അതാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇവര് രണ്ടുപേരും പത്ത് വല്ല മുമ്പത്തെ ഇവരെ കണ്ട ഇവരുടെ മക്കളെ പോലെ ആയിരിക്കും മറ്റേ നിവിൻ പോളിയുടെ പ്രേമത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് വന്നപ്പോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ലൈക്ക് ഇത്രയും മേലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇയാൾ ആയിരുന്നു ചുമ്മാ തടി കൂടിയെന്ന് മാത്രമല്ല ലൈക്ക് പത്ത് വല്ല കൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരു മെച്ചൂർ ലുക്ക് ആയി രണ്ടു പേർക്കും എല്ലാവർക്കും ഓരോ കളിട്ട് പടം ഉണ്ടല്ലോ ഇവൻ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല ഇപ്പഴാണ് ധനുഷിന്റെ മറ്റേ സീബ്രോസിംഗ് ജാക്കറ്റ് അല്ലേ 
അല്ല ഇതുവരെ സംസാരിച്ചെല്ലാം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കണ്ടിട്ടില്ല ോട്ടോ <laughs> ലിൻഡ <laughs> <laughs> played by Linda Blair so there is this girl she is a daughter of an act- actress Regan uh, Regan. Regan who is the daughter of a famous actress called Chris apo things are there are some things weird about her so and the prashnangal adin doctor e kanikunu pinne psychologist ne kanikunu adu yenu idu yenu onnu illa so at the end of the day onnum seriyagada apo she turns to exorcism apo parachcham vedunu pinne engena karyangal illa nadakkunu shubham ഞാൻ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദിവസങ്ങളല്ലേ ഇതാണ് <laughs> 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 ഞാനേതോ രാത്രിയില് മറ്റേ കണ്ട ആംബിയൻസിന് വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് യൂഷൽ മിഡ് നൈറ്റ് മൂവി ആയിരുന്നു പടം ഇത് കണ്ടു ഐ വാസ് ലൈക് സം ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ സിക്സ്റ്റീൻ സംതി പടം കണ്ടു നത്തിങ് അത് കണ്ട് കിടന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തോ ഫ്ലാഷ്ലോ <laughs> 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 എനിക്ക് സ്കെയറിൻ്റെ ആയിട്ടും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി കുറേ എലമെൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ കോൺവെർസേഷൻസ് ആണെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹോ ഹൊറർ എനിക്കെന്തോ സ്കെ ഇങ്ങനെ സ്കെയറി മൂവ്മെൻസ് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി മറ്റേ ക്രോസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല പുള്ളിക്കാരി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ തല തീരിയാണതും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ഫ്ലാഷസില് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് ഫേസസ് വരില്ലേ മോർഫ് ചെയ്യണതും അത് ഭയങ്കര അതൊക്കെ സ്കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാ തോന്നിയത് ഇപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ എന്താ ഈ ഡെവിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഇരുന്നേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഹ സം വൺ ഹു ഇസ് ലൈക്ക് വെരി ഒബ്സീൻ എന്താ ഭയങ്കര ഡേട്ടി ഭയങ്കര ഈവൾ പുള്ളി കള്ളം പറയും ഭയങ്കര സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരുന്നു ഇത്തിരി ഡെവിള് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ല ആ ഈ ഹോളി വാട്ടർ അടിച്ച കത്തണ പോലെ തോന്നും പിന്നെ ഡിമോണി കോയ്സ് എനിക്കെന്തോ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ഡേമിയൻ്റെ ക്യാരക്ടറും ഡെവിളും സംസാരിക്കില്ലേ അവരുടെ കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് നൈസ് പിന്നെ ഈ വേറൊരു സിനിമയുടെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇത് റിലേറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ സ്ലോ പേസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ തുടക്കത്തെ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് തോന്നി പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 
മറ്റേ മദർ മേരിയുടെ സ്റ്റാച്യൂ വാൻഡലൈസ് ചെയ്ത സീനില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് പേസ് പിക്കപ്പ് ആയി പടം പിന്നെ ഭയങ്കര എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഈ സ്ലോ പേസ് അപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തോന്നാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സിനിമയെ പറ്റി ആലോചിക്കായിരുന്നു ബോർ അടിക്കുമ്പോഴും എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമയിൽ സ്ലോ ആയ ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരിയെ പറ്റി ഈ രേഖനെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെവിളിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡെവിളുമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫോറിനായിരുന്നു കൂടുതൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇച്ചിരി ഇതാവാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻഡിങ് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല എൻഡിങ് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സുഖമില്ലായിരുന്നു ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് മറ്റേ മറ്റേ ആ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ടൈറ്റിൽസും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചില ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതും അത് ഒരുമാതിരി സിനിമ ഒരു ടോണ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സിനിമയ്ക്ക് ആ ടോൺ അല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് എന്തോ മിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉള്ള പോലെ തോന്നി പക്ഷേ അതാണ് ദാറ്റ് ഐ എൻജോയ്ഡ് ദ മൂവി ആദിത്യ ലൈക്ക് പടം വാസ് വെരി നൈസ് ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ഏറെക്കുറെ ലൈക്ക് ഭയങ്കര വിയേഡായിട്ട് ഇരുന്ന് കണ്ടൊരു സെറ്റപ്പ് അല്ലായിരുന്നു കണ്ടൊരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണം ലൈക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ തിങ് കണ്ടോട് അത് തിങ് അതിലാ അത് അത് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സെയിം എഫക്റ്റ് പോലെ ആയിരുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്താണ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഹൊറർ എലമെന്റ് വലുതായിട്ട് അലക്സ് പറഞ്ഞ പോലെ ആണ് ഒരു ഇതില്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര വിയേഡ് ആൻഡ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇത് ശരിക്കും ലൈക്ക് ഈ പടം ന്യൂസിൽ ബാൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് മറ്റേ എന്താണ് വോമിറ്റിംഗും ലൈക്ക് എന്താണ് അത്രയൊന്നും എനിക്ക് വളരെ ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കാണാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് ലൈക് ആ എവിടെയാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വെച്ച് നടക്കണ സെറ്റപ്പും അവിടുത്തെ ഒരു പേസിങ്ങും പിന്നെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതും യാ വെരി നൈസ് ഈ എന്താ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എക്സോർസിസ്റ്റിന്റെ ഒരു കൾട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു തീയ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ എൻ്റെ ഡി വി ഡി എക്സ്ട്രാസ് എൻ്റെ ക്ലിപ്സ് യൂട്യൂബിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡയറക്ടർ സംസാരിക്കണം അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹൗ സക്സസ്ഫുൾ ദ മൂവി വസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഹൊറർ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ചില പടങ്ങൾക്കത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചർ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോൺജൂറിങ് ഇറങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ഒരാൾ കണ്ട് ചത്തുപോയി എന്നൊക്കെ പേടിച്ച് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ കണ്ടല്ലേ ആ അതന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇതല്ലേ ഈ സിനിമ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്കെയർ ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൈപ്പും ഇത് അത് എല്ലാം ഹൊറർ പടങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഈ വൺസിന വയൽ വരണ്ട ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾക്ക് മാത്ര എക്സോർസിസ്റ്റ് പിന്നെ അന്ന് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടും കൂടെ അന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോലെ പെട്ടെന്ന് ഡൈ ഔട്ട് ആവില്ലല്ലോ മീഡിയ ആൾക്കാരിങ്ങനെ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് വെച്ച് അറിഞ്ഞ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കൾട്ട് ഇതിലേക്ക് ഐ മീൻ ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഇറ്റ് ഡസൻ ഡിസേർവ് ഇറ്റ് ഓർ എനിങ് ബട്ട് ഓൾസോ ഈ എക്സസൈസ് കെയിം ഔട്ട് ബിഫോർ ഈ ഒരു ഹൊർ മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള സിനിമയാണല്ലോ ഇറ്റ് എക്സിസ് ബിഫോർ ദ ഹൊർ കൺവെൻഷൻസ് കൺവിക്ഷൻസ് മറ്റേ നമ്മൾ ഹൊർ മൂവി കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പേടിക്കണം ഒരു സ്കോർ അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റാണ് മറച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഈ കാലത്തിന് മുമ്പാണ് ഇത് ഇറങ്ങി ഇത് വാസ് ലൈക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇത് ജോൺ റൈറ്റ്സൽ സോ നിങ്ങക്ക് അത് ഈ എക്സോസിസ്റ്റ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഹൊറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോൺ റിവോൾവ് ആയിരുന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഇതിലെനിക്ക് ഹൊറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ച പല
ഐ തിങ്ക് ഇവര് ഈ അത്ര പഴയതായതുകൊണ്ട് ഇവരങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൂവി എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ഇയാൾക്ക് ഒരു നോവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് ദിസ് ഗൈ ഹു വാസ് ലൂസിങ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് ഐ മീൻ വാസ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്രീസ് വാസ് ലൂസിങ് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വിനും തിരിച്ചിട്ടുന്നത് സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പുള്ളിയുടെ റൈറ്റർ അത് ഈ വില്യം ലാറ്റി പുള്ളിയുടെ ഇത് റിലീസ് റിലീജിയസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കഥ എടുത്തു പക്ഷെ ഡയറക്ടർക്ക് ഇങ്ങനെ യാതൊരു ഇതുമില്ല പുള്ളി ഒരു ഹോർ മൂവി എന്ന രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഹോളി മാട്രിമോണി ആയിരുന്നു ഈ ഒരു മൂവി സോ ദർസ് ലൈക്ക് ദ റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിലീജിയസ് സ്റ്റഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദ റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് സിനിമ അത് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിലെ എന്താ ഇതിൽ ടെക്നിക്കലി ഒരു സയൻസ് വേഴ്സസ് ഫെയ്ത്തിൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താ സയൻസ് എന്താ ഫെയിൽ ചെയ്യണതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സയൻസിന് അറിയില്ലാത്ത ഒരു സാധനം കൂടിയാന്നും കൂടെ പറയണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ദേ ഡോൺ ഈവൻ നോ വാട്ട് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അവരും കുറേ ടെക്നിക്കൽ ജാർഗൺ സംസാരിക്കുക സ്കാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്താ ഇത് രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത് ഫെയ്ത്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ ആണ് നമ്മുടെ മലയാളം സിനിമയിൽ ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ ആ ഈ ആ വാഹനം എന്നിട്ട് അവസാനം പൂജാരി അതെ പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് അത് ഒരിക്കലും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബിലീവിലിറ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് ഈ എന്താ ഇതിന്റെ ഭയങ്കര ഈ സിമ്പിൾ ആന്നിട്ടുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം വെച്ചാ ഒന്ന് ആലോചിച്ച ഇപ്പോ ഡെവിള് പുള്ളിക്കാരിയെ പ്രൊസസ് ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സിനിമ ഡെവിള് പ്രൊസസ് ചെയ്തു എന്ന് ഇങ്ങ് പറയാ ഓക്കെ ഡെവിള് പ്രൊസസ് ചെയ്തു ആൻഡ് വി ആർ ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ് ഒരുമാതിരി നമ്മൾ ഈ ഫെയറി ടേലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തോന്നാറുമില്ല വി ജസ് ഗോ എ ലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് അത് പക്ഷെ എന്താ നമ്മുടെ സിനിമകളിൽ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും I think uh-huh. even it is, they really take their time mm-hmm. you know, establishing this stuff. Like, there is no other option for them. If you have a lot of money, you can mention it in a minute or two minutes. So, you can mention it in a minute or two minutes. So, if you have a lot of money, you can establish a family and a character dynamic. You can establish it in a minute or two minutes. You can establish it in a minute or two minutes. You can establish it in a minute or two minutes. അത് അവര് വളരെ ടൈം എടുത്ത് ടൈം എടുത്ത് ഇനി വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് ക്രിസ്സിന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് തോന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണെന്നാണ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് ദ ഫാക്ട് വേ ബട്ട് എക്സസൈസം ഈവൻ എക്സസൈസിന്റെ കാര്യം ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അച്ഛൻ തന്നെ പറയാം നടക്കില്ല അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ഓരോ പഴങ്കഥയാണ് അതൊന്നും ഇപ്പൊ അതിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല നടക്കുന്ന കാര്യം അച്ഛൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഹലോ ആ അച്ഛൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ പുള്ളിക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല പുള്ളിയുടെ ആംഗിളും ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു ഈ രണ്ട് സ്റ്റോറിലെ ഇങ്ങനെ പാറ്റലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുവാണല്ലോ ഈ ഒരു വശത്ത് ഈ എന്താ പറയാ ഈ ക്രിസ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് ആ ഫെയ്ത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് ഇവരെ പുഷ് ചെയ്ത് വിടുവാണ് മറുവശത്ത് ഇയാളുടെ ഫെയ്ത്ത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ആവുമ്പോഴത്തേക്കാണ് മറ്റേ അച്ഛനും ഇവർക്കെടുത്തില്ലെന്ന് അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെയും അത് അവിടെ നിന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് പുള്ളി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഒന്നുമില്ലോ ഇത് എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് പണിയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ധൈര്യത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് പറയും വിശ്വസിക്കാൻ അപ്പൊ അതുപോലെ എന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഈ അമ്മയുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതും വലിയൊരു ഈ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റേ പള്ളിയിലൊക്കെ സൺഡേ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ താത്താന്റെ ടെംപ്റ്റേഷൻ ആണെ
ആ പോയ ഫെയ്ത്ത് തിരിച്ച് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഈ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീഫർമേഷൻ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് പുള്ളി പറയാനൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നതും ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭീതിയും പിന്നെ ആ ഒരു വിശ്വാസം തിരിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പുള്ളിയുടെ ഒരു ആർക്ക് അവിടെയാണ് അല്ല പക്ഷേ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി ഇയാൾ ഫെയ്ത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യല്ലേ അവസാനം അതെ അതെ അപ്പൊ അതെന്താ സിനിമ അതിനെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് കാണിക്കുകയാണോ എന്ന് വെച്ചാല് പുള്ളി അവസാനം ഫെയ്ത്ത് അറ്റ അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോ അത് സാക്രിഫൈസിൽ എൻഡ് ചെയ്ത് പുള്ളി ചാവുക അതെന്താ അതെന്താ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവര് ചൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് അതിനെ പറ്റി ഒരു പക്ഷെ പുള്ളി ചിലപ്പോ പുള്ളിയുടെ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് അതായിട്ട് കൂട്ടിട്ട് അറിയോ ആ പക്ഷെ അത് അത് ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറസ് അല്ലേ പുള്ളിയുടെ ജീവിതം കൊടുത്തിട്ട് ഈ കൊച്ചിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇയാളുടെ ദേഹത്തോട്ട് കേറിയാൽ തന്നെ പുള്ളിയുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെ ചെയ്യാലോ അതവിടെ വെച്ച് സമ്മതിക്കില്ല അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളിന്റെ ബോഡി കേറ്റിട്ട് പുള്ളി ചാവണു പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വെച്ചാല് ഈ തുടക്കം ഇറാഖിലത്തെ സീക്വൻസ് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് പിന്നീട് സിനിമയിൽ ഞാൻ ഓർത്തു ഓക്കെ ഇയാളെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറാഖ് ഇറാഖിന്റെ സീക്വൻസ് കാണിച്ച പിന്നെ ഞാന് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ആ സീക്വൻസ് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോ ആണ് മറ്റേ സീൻ ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളി ആ ഒരു സ്റ്റാച്ചു കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര മ്യൂസിക് ഒക്കെ കയറി വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച മറ്റേ ആ സ്റ്റാച്ചു ആണ് ബെഡ്റൂമിലും അപ്പിയർ ചെയ്യണ സ്റ്റാച്ചു അപ്പോ ഡബിള് എർത്തില് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവുന്നുണ്ട് also also our audio check you know like mentally it's not like one entity speaking there are like multiple multiple people mm-hmm. yeah it's and pal avaru angotte ingotte ingane argue edondirikkano so aa kaaryam ella avaru bhayangara vague aayittu vechu ingane or evil allengil devil nalla or broad idea aanu avaru kodutha i think that's the biggest one of the biggest in the one of the smartest things about the movie angane or clear idu koduttilla illa matte valid alle vague എന്താ പറയാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സിമ്പിളിസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ആ സിമ്പിളി ലൈക്ക് സിമ്പിളി ബിക്കാസ് സിനിമ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് സില്ലി ആവണില്ല എന്നുവെച്ചാ ഹെവി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടല്ല സിനിമ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണത് ഭയങ്കര ബേസിക് ആയിട്ടാ സിനിമ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണ ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് പക്ഷെ സംസാരിക്കുന്ന കൊറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതില് ഇവരുടെ കോൺവെർസേഷൻസ് ആണെങ്കിലും രസമുണ്ട് കേട്ടിരിക്കാന് ഇവരുടെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെയല്ലേ പ്രീസ്റ്റിലും നടക്കണത് മഞ്ജു വാര്യറിന്റെ ഇതും അതൊക്കെ മാജിക് കാണിച്ചിട്ട് മാജിക്കിന്റെ ട്രിക്ക് കാണിക്കണ പോലെ അപ്പോ ലൂസസ് ഇറ്റ്സ് ഹോൾ ആംബിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മിസ്റ്ററി നമ്മുടെ സിനിമകളിൽ ജനറലി മലയാള ഇന്ത്യൻ സിനിമ എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ അധികം നോൺ മലയാളം സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ മലയാള സിനിമകളിലാണെങ്കിൽ പോലും റിയലിസമിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഒബ്സഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് കാണിച്ചാലും അത് റിയലിസ്റ്റിക്കലി പോർട്രേ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക്കലി ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രീസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 
നായാട്ടിൽ ഒരു സീരിയസ് ടോപ്പിക് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര റിയലായിട്ട് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കളയിൽ ഫൈറ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര റോ ആയിട്ട് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇബിലീസ് ഇബിലീസ് ഫാൻറ്റസി ആണല്ലോ പക്ഷെ എന്നാ എന്നാലും ഇബിലീസ് അതിൻ്റെ ഒരു റിയലിസം കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫാൻറ്റസി വേൾഡിൽ റിയലായിട്ട് നടക്കണേന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ ഇത് റൂൾസൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത നോട്ടീസ് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ വെസ ഇത് കണ്ടായിരുന്നു വെസ് ആൻഡ്രസൻ്റെ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് മിസ്റ്റർ ഫോക്സ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഈ ആനിമേഷനും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ജാപ്പനീസ് ആനിമേഷനൊക്കെ കാണുമ്പോഴും ജാപ് ജാപ്പനീസ് മാങ്ക എടുക്ക എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഈ മോഷൻ എംഫസിസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കഥകൾ പറയണേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാഫിക് നോവലാണെങ്കിലും എല്ലാം മോഷൻ ഡ്രിവണ ഇപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാനല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബാലരമ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കളിക്കുടുക്കയൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റിയലാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റേ മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും അവർ മനുഷ്യരെ പോലെ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മായാവി ആണെങ്കിലും മായാവി ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് ഇവരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ചാൽ മാജിക്കൽ പവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കാൻ നോക്കുക അത് നമ്മുടെ സിനിമകളിൽ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തിനു എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ഡിസിഷൻസും വരുന്നത് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രേതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രേതം എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് കാണിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രേതത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി പറയേണ്ട ഒരു നീഡ് തോന്നണതും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിയൻസിനെ ഇത് കൺവിൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് പറയണം എന്നാലാണ് ഓഡിയൻസ് കൺവിൻസ് ആവുള്ളൂ എന്നുള്ള തോന്നലുകളെ ഇപ്പോൾ എക്സോസിസ്റ്റിൽ അതില്ലല്ലോ എക്സോസിസ്റ്റിൽ ഈ ഡെവിള് റിയലാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവിള് എന്തിനാ വന്നതെന്നൊന്നും പറയാനായിട്ട് നോക്കണല്ലോ ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിയർ കൊണ്ടുവരാനാ ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കണേ പക്ഷെ നമ്മുടെ സിനിമകളിൽ ഇപ്പോൾ ദേവദൂതനിലാണ് ഇവ നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ലായിരുന്നു ദേവദൂതനും കൂടുതൽ ഈ ആംബിയൻറ്റ് ഫിയർ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ആർ ഓൾസോ ട്രൈ ടു ജസ്റ്റിഫൈ ആ ഹൊർ പ്രേതത്തിനെ പറ്റി ഐ മീൻ ലൈക്ക് നമ്മുടെ പടത്തിൽ മൊത്തം പ്രേതങ്ങളെ കഥയല്ല പറയണേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രേ പ്രേതങ്ങളാണ് പ്രേതങ്ങൾ ഏത് ഫോം ആണെങ്കിലും എല്ലാം പ്രേതത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി അല്ല പറയണത് ആ പ്രേതത്തിലേക്ക് ആ പ്രേതം പ്രേതം അല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് അല്ലാതെ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ അല്ല അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്താ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എക്സോസിസിലും പ്രേതം തന്നെയല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല അല്ലെ നമ്മുടെ പടത്തിൽ കാണിക്കുവാണെങ്കിലും പ്രേതത്തിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറിയും പ്രേതം നടന്നു പോയ പാതകളും അല്ലേ കാണിക്കണത് അല്ലാതെ മേത്ത് കയറി ആളെ അനുഭവിക്കണ അതല്ലോ പറയണത് നമ്മുടെ ഓരോങ്ങളൊക്കെ ആ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലട ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ പറയാ മേ ഇപ്പോ എക്സോസിസ്റ്റിലാണെങ്കിലും മേത്തേറിയ ആളുടെ കഥയിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ റേഗന്റെ കഷ്ടപ്പാട് കാണിക്കണ്ടെങ്കിലും സിനിമയുടെ ഫോക്കസ് അപ്പോഴും ഈ ഡെവിൾ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവിള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ ഫിയർ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയണേ ആ പ്രേതത്തിന്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് തന്നെ സിനിമ നിൽക്കണത് അപ്പോഴും പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫാന്റസി ടെറിട്ടറിയിലേക്ക് കയറുണ്ട് റിയലിസത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ റിയലിസം ഫേവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോശമായിട്ടൊക്കെയുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തൊരു ഇതായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഇപ്പോൾ യു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ള സിനിമകളിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഫാൻറ്റസി എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ഡീപ്ലി റിയലിസമായിട്ട് റൂട്ടഡാണ് അത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ആ ഒരു അതിനോടൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനാണെങ്കിലും റൈറ്റേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അത് ഇത് കണ്ടപ്പോഴും അത് ഓർമ്മ വന്നു ഐ തിങ്ക് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ റിയലിസത്തിനോടുള്ള ഒബ്സെഷൻ ഈ ഇത്രയും നാളത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും എന്താ പറയുക ഒരു കൗണ്ടർ റിയാക്ഷൻ പോലെ ആയിരിക്കും ഇത്രയും നാൾ ഓവർ ദ ടോപ്പ്
ഓ അതിലേക്കാണല്ലോ തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്നും അത് ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് I think it was a short day in Mumbai, I think like William Friedkin have, like he was like a documentary maker or something before. So how is it, not a documentary approach, but he was like a little bit of an approach. He was like a fancy camera angle, he was like a fancy camera. It's all like pretty, you know, normal. Just in a side of the side, he was like a little bit of a shoot. That's why he was like a little bit of a thing. ഓവർ ദ ടോപ്പ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ആകെ മറ്റേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സ്പിൻ മാത്രമുള്ളത് അല്ലേടെ അതർ ദൻ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിയലിസ്റ്റിക് അല്ല എന്നാണ് ഏത് അല്ല എക്സോസിസ്റ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് റിയലിസ്റ്റിക് ആവാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്യാമറയുടെ ഇത് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ക്യാമറയും എഡിറ്റിങ്ങിനും സൗണ്ട് മിക്സിങ്ങിനും പറ്റി പക്ഷെ ലൈക്ക് ജനറലി എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് റിയലിസം ആവാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് Oh, okay, it's like fairly grounded in the perspective on anything it is. Like I had the exact opposite experience of what you had. Oh. Oh. Yes, magic of cinema. No, I don't know. I don't know. Maybe it's like a kind of movie which is a comparison comparison to the movie. But I don't know. Uh, he, all the supernatural stuff, they kept it like in a fairly vague. So, that's why I didn't know what it was. That's why I didn't know what it was. I didn't know what it was. That's why I didn't know what it was. That's why they kept it very vague. That's why it was unrealistic. I didn't know what it was. I didn't know what it was. It's like fairly plausible. I didn't know what it was. I didn't know what it was. In a good way. you know mm. adha edu inna pole i am paraphrasing william friedkin from some interview it's like angane idu velli kadha illa sadharana inna pole george town la ingane adu junction il aa veetil moonatha floor il oru kochundu and she is actually mm. possessed and she was mm. she is having a very rough time so aa oru perspective aanu enikku ullathu illa avade ingane korchu there is like some very disturbing stuff happening ഈവൻ അതിൻ്റെ അതിൽ കാണുന്ന മറ്റേ വായിന്ന് മറ്റേ പച്ച സാധനം വരുന്നതും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യുനോ ഐ ഡോ ഐ നെവർ സീൻ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യുനോ സംതിങ് ലൈക്ക് ഐ ഐ നോ ഐ ഇറ്റ് ബൈ ദാറ്റ് യുനോ ആ ഒരു ആ ഡെവിളാന്നുള്ളൊരു ഇത് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ഞാനും കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് അവസാനം വരെ ഇത് ഡെവിളാന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് വേഗമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവർ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയണത് ഭയങ്കര അവർക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു സാധനം അവർക്കും അറിയില്ലാത്തൊരു സാധനം അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് റിയലായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ ട്രോമയിൽ നടക്കാൻ പറ്റാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഡോക്ടർ പറയാനുള്ളത് അമ്മ എന്താ കൊച്ച് വണ്ടീൻ്റെ അടിയിലേക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് സൂപ്പർ പവർ സ്ട്രെങ്ത്ത് വരുന്നത് ആ കഥ അനക്ടോട്ടൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ശരിയാണ് ആ ഒരു റിയലിസം റിയലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണെന്നും ഈ ഡെവിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാൻറ്റസി ആയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടായിരുന്നു സിനിമ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഇത് ഒരു സെർട്ടൺ ആയിട്ട് ആൻസർ കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു സിനിമ തുടക്കം തൊട്ടേ ആ ഒരു ഫെയ്ത്തിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് അല്ല ഒരു റിലീജിയസ് അല്ലെങ്കിൽ കാത്തലിക് ആംബിയൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിശാചം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സോ തുടക്കത്തിൽ ആ പ്രീസ്റ്റിനെ വെച്ച് ആ ഒരു റിയാലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത് ഞാൻ മറുവശത്ത് മറ്റൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപക്ഷെ എളുപ്പമായിരുന്നായിരിക്കണം അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ലൈക്ക് സബ് കോൺഷ്യസ്ലി യുനോ ഓൾസോ അതെ അവർ പതുക്കെ സമയമെടുത്ത് ഈ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടല്ലേ അവർ ചെയ്തതും ആദ്യം മറ്റേ ഓജ പോകേണ്ടത് വെച്ചിട്ട് എന്തോ മിസ്റ്റ
ഹെൻട്രിയോ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് മറ്റേ ഓരോട്ടിന്റെ ആ സാധനം ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടെ നീങ്ങി നമ്മള് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ അത് ഒരു ഹൊറർ മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു പക്ഷെ അവരും ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ ആറ്റക്കില് എലി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് അവരവിടെ കയറി തപ്പുമ്പോഴും ദസ് ലൈക്ക് ദി ഓൺലി തിങ് ദസ് ലൈക്ക് ഈവൻ ലൈക് കൺസ് നോട്ട് ഈവൻ ലൈക്ക് ജംസ് കെയർ വേണമെങ്കിൽ ജംസ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ആ തീകത്ത് ആളിയിട്ട് കെട്ടു പോകുന്ന തപ്പുന്ന ഇങ്ങനെ വളരെ സെറ്റിലായിട്ട് കണ്ടു ആദ്യം ഈ കൊച്ചു പറയും ഇതുപോലെ കട്ടിൽ അനങ്ങിന്നോ മറ്റേ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പട ഓടോ ഓടോ ആന്ന് അനങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് ദർ ഇസ് എ ഫക്കിങ് ദർ ഇസ് ദ വൺ സീൻ ദാറ്റ് സ്റ്റിൽ സ്കേസ് മീ ഇസ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ദ സർജറി സ്റ്റഫ് അപ്പട വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ഡോക്യുമെന്ററി വൈബിന്റെ ഒരു പവർ മനസ്സിലായത് മൂവി സോ മെനി ടൈംസ് പക്ഷെ അപ്പട വരുമ്പോ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് വീണ്ടും അഗെയിൻ ജസ്റ്റ് വെരി ഒന്നാമത് എനിക്ക് മെഡിക്കൽ സർജറി റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എം എ ബിത്ത് നോട്ട് എ ബിഗ് ഫാൻ അപ്പൊ ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ടു വാച്ച് അത് ഈ പണ്ടത്തേക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു തടിമില്ല പോലാണ് ഇത് എക്സറേ എടുക്കുന്ന മറ്റേ ആദ്യം സിറിഞ്ച് കഴുത്തിൽ കുത്തും അപ്പൊ ആ അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ സാധനം അല്ല ബ്ലഡ് ട്യൂബിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കണക്ട് ആ അത് കുത്തണതിന് മുന്നേ കാണിക്കില്ലേ എന്ന് വെച്ചാ സിറിഞ്ച് കുത്തിയതിന്റെ ഡോട്ട് കാണാം അപ്പൊ കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അതിലേക്ക് കുത്താൻ പോണത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ലെവൽ ലെവലായിട്ട് കയറി പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ആ ക്രോസ് ടാബിംഗ് സീൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ ഒരു ഇതില് ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാ സിനിമയുടെ ഇത് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അവര് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ അൺസെറ്റിലിംഗ് ഫീലിംഗ് തന്നെ വരണത് എന്നുവെച്ചാ ശരി അത്രയും ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇത്രയും വൾഗർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ട്രാൻസ്ഫോം ആവണത് അപ്പൊ അത് റിയലിസ്റ്റിക്കലി കാണിച്ചാലി എലമെന്റ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ മറ്റേ ഫെയ്ത്ത് അല്ല ഇതിന്റെ ഫിലോസഫി എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മറ്റേ ഡി വി ഡി ബോണസ് ഞാൻ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഡയറക്ടർ പറയണ്ടായിരുന്നു എന്തോ ഡോക്യുമെന്ററി അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഒമ്പത് മിനിറ്റിന്റെ ഒരു മറ്റേ ബ്ലൂറെ ഇറങ്ങിയില്ല ഡയറക്ടേഴ്സ് കട്ടിന്റെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓണർ ബ്രോസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് പോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആ യൂട്യൂബിലാണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് ചുമ്മാ എക്സോർസസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഡയറക്ടർ ഇന്റർവ്യൂ നടിക്കുമ്പോൾ വരും അത് അത് കണ്ടപ്പോ അതിലിങ്ങനെ പുള്ളി പറയണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എത്രയാണ് പുള്ളിയും പിന്നെ മറ്റേ റൈറ്റർ ബ്ലാറ്റിയോ വില്യം ബ്ലാറ്റ് അവർ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസഗ്രിമെന്റ്സ് ഒക്കെ കുറെ വന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്ടറിന് കുറച്ചുകൂടി മറ്റേ ഈ പണ്ണം പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഹൊററിൻ്റെ ഒരു ഹൊറർ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ടൗണിൽ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ മൂന്നാം നിലയിൽ ഒരു കൊച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രോമറ്റൈസിങ് ഇവൻറ്റിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു എലമെൻറ്റിലേക്കാണ് റൈറ്ററിന് കുറച്ചുകൂടിയും ആ ഒരു ഫിലോസഫി ഫിലോസഫി അല്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ ഹൊറർ കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഈവളുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആ ഇച്ചിരി കൂടെ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ആ ഒരു ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ കട്ടിൽ മറ്റേ സീക്വൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ആ പുള്ളി പറയണത് മറ്റേ ഡയലോഗ് ഇല്ല സ്റ്റെപ്പിലായിരുന്നു വൈ വൈ ഹെഡ് ഞാൻ ഈ ഡയറക്ട് ഞാൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് കട്ടെന്ന് ഫയൽ നെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു
ഡയറക്ടറും <laughs> 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 പുതിയ കട്ടിൽ എടുത്തിട്ടോ അല്ലാതെ ഉള്ള യുനോ സ്പൈഡർ വോക്ക് മറ്റേ അച്ഛന്മാരായ സംസാരം പിന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എന്തിൽ നമ്മുടെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് മറ്റേ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഈ എക്സ്റ്റൻഡായിട്ടുള്ളതാണ് <laughs> 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 അപ്പോ എനിക്കറിയില്ല അതെന്തോ ഇച്ചിരി ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അനോയിങ് ആയി തോന്നി കാരണം ഇതിന്റെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫോളി ഉണ്ടല്ലോ വെച്ചാല് നടക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സിന്റെ ഒച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഒരു സാധനം ടേബിളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എച്ച് ഡി ക്ലീൻ ഓഡിയോ പക്ഷെ ഇവരുടെ ഡയലോഗ്സ് ഭയങ്കര മറ്റേ ഇച്ചിരിയും കൂടെ എന്താ പറയുക ടെക്സ്ചേർഡാ ക്ലീ ഇത്രയും ക്ലീൻ അല്ല എച്ച് ഡി അല്ല ഞാൻ സിനിമ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മറ്റേ ഇറാക്കിലത്തെ സീക്വൻസ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം എൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ഇവരിങ്ങനെ വർക്കേഴ്സ് ഇത് തട്ടണതും അത് ഭയങ്കര റിയലായി തോന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ആൾക്കാർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ് വന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ ജോർജ് ടൗണിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇയാൾ ടേബിൾ ഒരു സാധനം വയ്ക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഭയങ്കര എച്ച് ഡി എന്നിട്ട് ഇവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലോ ക്വാളിറ്റി എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഏതാണ് വന്ന വ്യത്യാസത് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ഓഡിയോ അത്രയും ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയലോഗ്സിന്റെ ഓഡിയോ അത്രയും ക്വാളിറ്റിയിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയുണ്ടാവില്ല കാരണം ടെക്നിക്കൽ ഐ ഡോ തിങ്ക് ദേ കുഡ് ഗെറ്റ് ദി ആക്ടേഴ്സ് ടു റീഡ് അ ബിറ്റ് അപ്പോൾ ദേ പ്രോബ്ലി റീമാസ്റ്റർഡ് ഫ്രം ദി ഒറിജിനൽ ഫുട്ടേജ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു മറ്റേ ഡേമിയൻ മരിച്ച് കിടക്കില്ലേ സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടിയിൽ അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ആ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് കരയണതിൻ്റെ ഒച്ചയുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ ക്രൗഡ് ഇങ്ങനെ അതും ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ഈ ഡേഡ് എന്നൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ക്രിസ്പായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇയാളുടെ ഡയലോഗ് ഭയങ്കര ഇച്ചിരി മഫിൾഡായിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എനിക്ക് അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രാക്ടിങ് ആയി തോന്നിയിട്ട് അത് പക്ഷെ സിനിമയുടെ ഒരു ഇതല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ റീമാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അതെ 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 റീമാസ്റ്റർ അല്ല പുള്ളിയുടെ ചത്തിലൊക്കെ മറ്റേ അവസാനമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുരിച്ചു വരക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ ഈ കൂട്ടുകാരൻ വെച്ചാൽ എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ വരക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ അപ്പാരൻലി ആ ടേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വില്യം ഫ്രീഡ്കിൻ ലൈക്ക് സ്ലാബ്ഡും മൈൻഡ് സെറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോ ആ അടിച്ചതിന്റെ ഞെട്ടല്ലാണ് പുള്ളിയുടെ കൈ വരച്ചത് ഈ വാസ് ഇൻ ലൈക്ക് ഇന്റെൻഡിങ് ഫോർ എസ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ അത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഈ സെവൻറ്റീസ് സെവൻറ്റീസ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ റൂൾസും മറ്റതും തോന്നിയ പോലെ വില്യം ഫ്രീറ്റ് വാസ് കൈ ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ് പോയിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഓരോന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇവർ ലൈക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ഗൺസ് ഓൺ സെറ്റ് ഞെട്ടിയ റിയാക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ വീരകഥകളിനെ പറ്റി ഈ 
ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ വീരകഥകളെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല പക്ഷെ മെത്തേഡ് ആക്ടിംഗ് ഇല്ലേ മെത്തേഡ് ആക്ടിങ്ങിന്റെ കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ എന്തോ ബ്രോയിഡ് ഷാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാനൽ അതിലിങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മറ്റേ സ്റ്റാൻസിലോസ്കില് മറ്റേനാണ് തരത്തിൽ പറയണ പുള്ളി ആ അപ്പൊ ആ പുള്ളി എന്തോ റഷ്യൻ തിയേറ്റർ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി അവരുടെ ആക്ടേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ഈ മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് പക്ഷേ അത് ഈ ഐഡിയോളജി നമ്മുടെ യു എസിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഏതൊരു ഡയറക്ടർ തിയേറ്റർ ഡയറക്ടർ അത് ഏറ്റെടുത്തു ആ ഒരു ഐഡിയോളജി പക്ഷെ പുള്ളി അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സെലിബ് എന്താ അതിങ്ങനെ പോപ്പുലറൈസ് ആക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ സെലി സെലിബ്രിറ്റീസിനെ സ്റ്റാർസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് പോലെ ആക്കി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡാനിയൽ ഡേ ലൂയിസും ജെറഡ് ലിറ്റോം നമ്മുടെ ലിയണാർഡോ ഡി കാപ്രിയോ ഈ മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ മറ്റേ എന്താ ജാങ്കോൺ ചെയിൻസിൻ്റെ സെറ്റിൽ കൈ വെട്ടിയിട്ട് മറ്റേ പുള്ളിക്കാരിയുടെ മുഖത്ത് തേക്കണതും ജെറഡ് ലെറ്റോ എലീന ക്രൂന ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അത് കേൾക്കാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ വേറെ രീതിയിലേക്ക് ആ വീഡിയോസേ പോകണത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേരെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരി എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരി പറയും നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആർ സ്ട്രേറ്റ് വൈറ്റ് മെൻ ഭയങ്കര രസ വീഡിയോസ് കണ്ടോക്കണം സമയം കിട്ടണമെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ വീരകഥയൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര കോമഡി ആയിരുന്നു പവർ അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡയറക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെടണം ഇപ്പോ അമൽ നീരജിനെ പറ്റി നമ്മള് കേട്ടിട്ടുള്ള വരത്തിന്റെ സെറ്റിൽ ഐഷുവിനൊക്കെ ജയിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കോ നല്ല ഡയറക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അതാണ് മറ്റേ സ്ഥിരം ഈ ഫിലിം ബ്രോസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണല്ലോ സ്റ്റാൻലി കൂബറിക്ക് അതാ ഷൈനിങ്ങിന്റെ സെറ്റില് ഹ്യൂസ് ലൈക്ക് ഹ്യൂസ് മെന്റലി അബ്യൂസിങ് മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ ഡേഞ്ചറസ് അത് കാരണം ഈവൻ ഞാനും ആ ഒരു ഫേസിൽ കൂടെ പോയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കോളേജിൽ മറ്റേ ഫിലിം ക്ലബ്ബിൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്ടറായിട്ട് എന്നെ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഓക്കെ ആൾക്കാർ ഞാൻ പറയണ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടണം കണ്ട തൊട്ടേ പിടിച്ചതിന് എല്ലാത്തിനും ചൂടാണോ ദാറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് വർക്ക് അറ്റ് ഓൾ ഒന്നാമത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ എല്ലാം അങ്ങനെ ചൂടാവാനായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനത് ഒരു നെസസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജി അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് വെൽ മാനേഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ആക്ടറിന്റെ മനസമാധാനത്തെ കാട്ടിലും വലുതല്ല ലൈക്ക് നല്ല അതിന്റെ നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ലൈക്ക് ഡേവിഡ് ലെഞ്ച് യു നോ ഹി ഹാസ് ലൈക് ഹിസ് ആക്ടേഴ്സ് ഹാവ് ടു ഡൂ ലൈക് സോ മെനി അൺകംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് ലൈക് ഫക്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ബട്ട് ഹി ഇസ് ലൈക് നോൺ ആസ് ലൈക്ക് ദ നൈസസ് ഗൈ അവർ നോ ഹിസ് ലൈക് സോ നൈസ് ലൈക് എവറി വൺ ലൈക് പടത്തിലെ പോലെ അല്ല ഹി ഇസ് ലൈക് നോൺ ടു ബി സോ വെൽ മാനേഡ് ലൈക് സോ നൈസ് ലൈക് പുള്ളിയുടെ പടത്തെ അഭിനയിച്ച ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇയാളെ പറ്റി അവർ നല്ല അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം ലൈക്ക് യു നോ പക്ഷേ ഇത്ര ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല ആളാണ് ഇയാളുടെ പടത്തിൽ ഇമ്മാതിരി പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി വേണ്ടത് പേഷ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഡേവിഡ് ലിഞ്ചിന്റെ കേസിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളി എന്ത് കാമായിട്ട് കട്ടും ഇതൊക്കെ വിളിക്കണത് അത് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് തിരക്ക് പിടിക്കാണ്ട് പയ്യെ ആലോചിച്ച് ഒക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു നല്ലോണമായിരിക്കും ആൾക്കാർ നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ 
what else what else is there yeah in the 70s lal kaid bonda ketta velunna okke okay you have to you know it's a 70s lal kaid vatha full pan ge oru kaayathu illade onnu okay nanda conspiracy theory you know 70s satan panic angana kore kore kaayangal undu idu take any imagine like aarelum jumma okay padam kaanana nu orney vannu it's like before like horror movies and someone sees all this shit and they will pass out understand <laughs> yeah ഞാൻ അത് ആ സമയത്ത് ഈ മറ്റേ തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് വീഡിയോ ഇല്ല മറ്റേ എഫ് ഡി എഫ് എസ് റെസ്പോൺസ് അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് എക്സസൈസിന്റെ യൂട്യൂബ് യു കൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ആയി ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് വേറെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് യു കൻ ആക്ച്വലി സി വി ഇറ്റ്സ് വെരി ഫണി ഞാൻ അതേ ട്രെയിലർ അയച്ചു തന്നില്ല മറ്റേ ലൈക് ഒരു വാണിംഗ് ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ സെവൻറ്റി ഇതിനെ ഗോ നട്ട്സ് ഇനി ഇമാജിൻ ലൈക്ക് ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലൊക്കെ അറിയാതെ തിയേറ്റർ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആ ട്രെയിലർ എല്ലാം പ്ലേ ചെയ്തല്ലേ പിന്നെ ഈ ഹോറർ സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് ഹോറർ മൂവി ഐ തിങ്ക് ഈ ഈയിടെ ആ ലൈക്ക് ഈ ഈയിടെ കുറച്ച് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്ടീവ് കേട്ടില്ലേ മറ്റേ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർഡിട്രി ഹെർഡിട്രി ഇസ് നോട്ട് എ ഹോറർ മൂവി ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ഗ്രീഫ് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് ആസ് എ ഹോറർ മൂവി <laughs> you heard those <laughs> perspectives yeah 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 that's what I'm saying yeah that's just a pretentious way to say it like what ah, the fuck right it's special like, it's yeah like... just say it's a horror movie like what's wrong with <laughs> say, yeah horror movie is not a horror movie ah oh, it's a story about the disguise that's a horror movie yeah it's a story about it's a story about overcoming you know some <laughs> dumb shit disguised as a horror movie It's like and the horror movies ne grief samsarikan pattilla because it's too ah, yeah like uh, that's like, that's just what it is like you know the exorcist is not a horror movie it's a it's a story about <laughs> crisis of faith disguised as a horror movie like here there's no matter but like but yeah it is car le pogu അത് അത് പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഞാൻ എവിടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചിരുന്നു ഇതുപോലെ ആരിയാസ്റ്റർ തന്നെ എവിടെയോ പറഞ്ഞു ഇനോ ഹെർഡിട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ഹോർ മൂവീസ് സ്റ്റോറി ബോട്ട് ഗ്രീഫ് അങ്ങനെ എന്തോ ബട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇയാൾ എന്ത് പോയി പറഞ്ഞത് ബട്ട് പിന്നെയാണ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മറ്റേ എയ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ പോഡ്കാസ്റ്റിലും എത്ര കേട്ടാണ് ഈ അരിയാസ്റ്റർ യു വാസ് ലൈക്ക് ഹാങ് യു വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ സംതിങ് യു വാസ് ഡ്രങ്ക് അപ്പൊ എവിടെ വെച്ച് ഏതോ റിപ്പോർട്ടർ കയറി വന്ന് കണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളി ഏതാണ്ട് വായിച്ചു തന്നെ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു പിറ്റേസം നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതാണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് പോഡ്കാസ്റ്റ് പുള്ളി പറഞ്ഞു വേറെ ട്രീസ് മൂവി അതിനെ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നോട്ട് ചില ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മള് ഗ്രീഫ് ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് Yeah, it's just it's like such a dumb thing to say. Why don't you think about it? That's a whole different thing. My beef with A24, that's a whole different thing. My beef with A24, that's a different thing. Like, you know, like John Wick, you know, you can imagine, like, what is John Wick, you know? Oh, John Wick is a character study of a man losing his sanity and going back to a life that he left because the cool <laughs> world look at the thing that he loved away from him. You know? I mean, yeah. is it true? Yeah, but that's just a fucking pretend to say it's an action movie. We are all animals inside. ഇതാണ് <laughs> 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 slow burn it's just bad like pacing of rest all like slow burn thing or thing that dude just a bad movie yeah i don't know yeah or on her is a funny place to be you know there is like another interesting is i think i know but about the matter horror and comedy is like the different sides of the same coin and the tamilulla dooram it's like ഐ ഡോ നോ ചിലപ്പം ദൂരം കൂടുതലാണ് ചിലപ്പം ദൂരം കുറവാണ് ഈ ഇത് ഈ എക്സസൈസ് കണ്ടപ്പോൾ ഏതായാലും ചിരി വന്ന സീൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നണില്ല 
ആദ്യത്തെ റീഗിന്റെ എക്സാമിന് മറ്റേ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ ഡോക്ടർ പറയത്തില്ലേ ഈ റീഗൻ തിരി വിളിക്കാറുണ്ടോ അപ്പം അപ്പം ഇവൻ പറയും യുനോ ബിക്കോസ് റീഗൻ സെഡ് ടേക്ക് യോർ ഫിൽത്തി ഫിംഗേഴ്സ് ഓഫ് മൈ കോട്ട് ഐ എം കണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ദെൻ ക്രിസ് ലാഫ്സ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഐ തിങ്ക് അത് ഐ ഡോ ഐ ഡോ ഹൗ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് വന്ന തോട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ഇസ് ആസ് ഐ ഗോ ലോങ് ഐ തിങ്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോമഡി എലമെൻറ്റ് ഈസ് ദർ ബട്ട് നോട്ട് ലൈക്ക് ലാഫ് ഔട്ട് ലോട്ട് ഹ്യൂമൻ ഐ റിമെമ്പർ മിറ്റ്സമറോ മറ്റോ ദേവൻ ദേ പ്രീമിയഡ് ഇറ്റ് ഇൻ സ്വീഡൻ ഓഫ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഓർ സംതിങ് ഫോർ ലൈക്ക് ബെൻ ദി കട്ടിക്സ് കട്ടിക്സ് ആർ സ്ക്രീൻ ചെയ്തു ബട്ട് ദേ they reacted to the movie like it's a comedy avaru bayangara chidi ayirunnu padam kandittu and mm. like many people were like offended like how dare you how dare you laugh at this trauma <laughs> you know, like, how dare you but like you know like i wouldn't laugh at the movie i don't think you know angana laugh out loud all but i see where that perspective comes from you know mm. i see the humor in midsummer like ningal rendu kandalle adhe 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 kande yeah there is like something funny about the movie you know I, even i kanda pole i didn't laugh out loud but there was that internal chuckle you know especially the mathe pulli malayada mele nirthu jaadatha scene like oh yeah you're like going on a vacation so fucking old guy ah bhayangara ee deadpan humor na ke parayile yeah 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 he just jumps up a cliff and his head explodes <laughs> ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് Abo, yeah. like, we feel weird to feel other things. Yeah. That's why, if that's not obvious, if we talk about a serious topic, we don't have to be serious. 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 But technically, like, in real life, we don't have to be serious. We don't have to be serious. We don't have to be serious. Not even like in an ironic sense. ഇപ്പോൾ പ്രായം വന്ന് മരിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് യാ യു വിൽ ബി സാഡ് ബട്ട് യു ഇങ്ങനെ യു വിൽ സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് മേക്ക് ജോക്സ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ മരണ വീടായിട്ട് വലിയ ജസ്റ്റ് നെയ്ബറൊക്കെ അല്ല ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് യു ജസ്റ്റ് ഗോ ദർ കം ബാക്ക് റൈറ്റ് യു ഡോണ്ട് റിയലി ഗീവ് ഷിറ്റ് സിനിമയിലും ഐറോണിക്കായിട്ടല്ലേ കാണിക്കണേ ഞാൻ പറയണേ അത്ര ഒബിയസ് ആയിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നുവെച്ചാല് ഇപ്പോ സീരിയസ് ആയ സ്ഥലത്ത് കള്ളു കുടിക്കണേ അതൊക്കെ ലൈക്ക് അറിഞ്ഞോണ്ട് കോമഡി ആക്കാൻ നോക്കണേ അല്ലേ ആ അതല്ലാണ്ട് ലൈക് നമ്മളിപ്പോ ലൈക് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം യു വെസ്റ്റഡ് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂണറല് അത് ലൈക്ക് ആ പേഴ്സൺ ഡൈങ് ഇസ് സാഡ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണത് കുറച്ചുകൂടെ ന്യൂവോൺസ്ഡ് ആയിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയും നമ്മൾ വിഷമം മാത്രമല്ല അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യണത് ലൈക്ക് മേ ബി വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും ലൈക്ക് യു ആർ സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് നോർമൽ ഇഫ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലെക്സ് ആയ ഇമോഷൻസ് സിനിമയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ യു ഡോ നോ വി ഡോ നോ ഹൗ ടു റിയാക്ട് ടു ഇറ്റ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മിഡ് സോമറിലൊക്കെ ചിരി വരുന്നത് നാച്ചുറലാണ് പക്ഷേ ലൈക്ക് വി ട്രൈ ടു റെസ്ട്രിക്ട് ആ സെൽഫ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഫക്തപ്പ് ആയ സീന സൊ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി സ്കാഡ് ഓർ സപ്പോസ് ടു ബി സി നോട്ട് ലാഫ് Like, like sometimes like the awfulness like awfulness is like so off the chart it just becomes like kind of funny like in a cursed way like uh, like remember the photo and i got channel on the wireless the photo like the three of the oxes mask with the japati and like my mother's love and cover remember you remember that <laughs> yeah that you know, i just couldn't stop laughing at the picture it's like so messed up if it walks in thank you method chapati da kanda idu post your mother's love in the jagam kadakkumbol chapati undakkana mother's love 
I don't know, it's just so funny to me. It's like so messed up, but it's just like can't stop laughing at it. Yeah, I think I'm going to have it. Like, you know, like, like how dumb are you? Like how non-self-aware are you? Like, I'm going to have it a level. I'm going to have it a level. I don't know. Just so funny. Your mother's low. Yeah, society. Anyway, what do you guys yeah. think of the makeup in the movie? The makeup work. Makeup work. Uh... It was not uh, നമ്മള് ഇപ്പോ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു ഇതല്ല പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക് ബാഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ടഡ് മീ മേക്കപ്പ് ആസിൽ മറ്റേ പ്രോസറ്റിക് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ അല്ലേ ഇറ്റ് വാസ് ഓബിയസ്ലി ലൈക്ക് മേക്കപ്പ് ആന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഭയങ്കര എവിഡന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് സിനിമയെന്ന് അത് എടുത്തു മാറ്റി അത് എനിക്കത് സിന ആ മേക്കപ്പിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണം എടുത്ത് സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലല്ലായിരുന്നു ഞാന് ഈ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിക്കിപീഡിയ നോക്കിയപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പക്ഷെ പുള്ളി ഭയങ്കര പേലായിരുന്നു ഇതില് വെച്ചാല് റിങ്കിൾഡ് ആൻഡ് പേൽ ആ ഒരു എപ്പോഴും ലൈക് എക്സസൈസ് മേക്കപ്പ് പറയുമ്പോ എവരി വൺ ഇമീഡിയറ്റ്ലി തിങ്സ് ഓഫ് ലൈക് ലിൻഡ ബ്ലോയിസ് മേക്കപ്പ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സൈഡിലും നമ്മള് മറ്റേ നിഴലില് മറ്റേ മൂങ്ങയുടെ കാര്യം പറയണല്ലേ മുന്നില് മൂങ്ങ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു സി ജി ഐ കാർ ഒരു സി ജി ഐ ബൈക്കിന് ഇടിച്ചു തെറിക്കുന്നു അതും ഈവന ആ മേക്കപ്പ് ഇവരുടെ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റിന്റെ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതില് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോഴാ പതുക്കെ 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 പതുക്കെയാണല്ലോ ഈ ലെവലപ്പ് ലെവലപ്പ് ആയി വരുന്നത് ആദ്യം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്ലോലി ചെറിയത് ഈവൻ ഇത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് മേക്കപ്പ് ഫോർ ലൈക്ക് സ്കെയർ സ്റ്റഫ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഹാസ് ലൈക്ക് എ ഒരു ഇറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് സംതിങ് അതായത് ദ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓർ ലൈക്ക് ദ ബാക്ക് സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ട് അവരെ അവിടെ കുതിച്ചില്ല ഇവളുടെ കയ്യിലുള്ള കൈകനകള് കുതിച്ചുകൊണ്ട് ഷീ കട് ഹെർ സെൽഫ് ഷീ കട് ഓൺ ഫേസ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഹർ ഫേസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഇത് ദ റീസണിങ് ഇസ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതി നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാസ് കൈ നമ്മ സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്കെയറി മേക്കപ്പ് സോ ഇറ്റ് ഫീൽസ് വെരി റോട്ടൺ ഷീ ഫീൽസ് വെരി റോട്ടൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പുള്ളിക്കാരി കാണുമ്പോ ലൈക്ക് ആദ്യത്തെ സീന്റെ ആ ഒരു ഇന്നസെൻസ് പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ഗോൺ ഫോർ എവർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പുള്ളിക്കാരി തിരിച്ചു വന്നേക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ ഇടയിലും ചെറിയ ഇത് ഹീലായതിന്റെ ചെറിയ പാടുകളുണ്ട് ഈ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരിയുടെ പ്രോഗ്രേഷനും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ആക്ട്രസിന്റെ ഒരു ഇതും എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരിയും ഈ മെന്റലി ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ആവാലോ ഓരോ ഇത് കഴിയുമ്പോ അത് എന്താ എന്ന് വെച്ചാ ഒരു സീനിലാണ്ട് ഷീ ഗെറ്റ്സ് അറ്റാക്ട് റൈറ്റ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫാദറിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ മറ്റേ സ്കാർഫും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും വെച്ചേക്കണെ അപ്പൊ ലൈക്ക് ഷീ ഷീ ഹാസ് എൻറ്റേഡ് ദാറ്റ് ലോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ഹർ ലൈഫ് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലെത്തി പക്ഷെ അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ലൈക്ക് ഹെർ ക്യാരക്ടർ പയ്യെ ചേഞ്ച് ആവണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ മേക്കപ്പ് ആ മറ്റേ ബ്രൂസസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കേം മോർ ലൈക്ക് ഇറ്റ് അത് കൺഫേം ആയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പ്രോഗ്രഷനും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയത് ഈ മറ്റേ മെറിൻ്റെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഐ തോട്ട് ഇവേഴ്സ് ലൈക്ക് ഏതോ ഒരു പ്രായമുള്ള നടന്നതാണെന്നു പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ ഓ Yeah, that's pretty <laughs> impressive. Even the fucking stairs. Like, one of the things that you can see is that there are stairs. You know, I am, I am like a little, you know, no, I, a phobia, no, I'm a little, but still, I'm a little, I'm a little, oh, that's a bit yeah, you know, scary. <laughs> Even though it's like the scariest steps ever, it's like so steep. You know, I'm going to go to the next step. Oh, I'm going to go to the next step. Yeah, it's just a very really scary, it's just very intimidating looking stairs. That's why I got a tourist spot on the Joe's town. Like, the exorcist yeah. stairs in the middle. Yeah. Nice. Yeah. Right. Makeup. What? What? This is 
നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ ഇയാളുടെ ഈ ഡീമൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അത് വെയിഗായിട്ട് വെക്കുന്ന അല്ല കഥയുടെ ഇത് സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് ലൈക്ക് അതായത് ഇനിയുള്ള ഇനിയും ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് കണ്ടൊരു ഇതായിട്ട് വെക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വെക്കാം ലൈക്ക് ഹൗ ടു ബിൽഡ് അപ്പ് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ലൈക്ക് നെഗറ്റീവ് എൻറ്റിറ്റി അങ്ങനെ ബില്ല് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു നല്ലൊരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആണല്ലോ ഈ സിനിമ പക്ഷേ ദർ ഇസ് എക്സസൈസ് ടു വിച്ച് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് അതിൽ ഈ ഡീമണ്ട് ബാക്ക് സ്റ്റോറി അല്ല ഫുൾ അവർ കണ്ടുപിടിക്കും ഡീമണ്ട് പേര് പുസൂസു ഐഎം പുസൂസു അതിൻ്റെ അതിൽ ഇടയ്ക്ക് ഫ്ലാഷ് വരുന്ന ആളില്ലേ അദ്ദേഹമാണ് പിസൂസു ഇതിന്റെ പ്രീക്വലാണോ ഐ മീൻ സീക്വലാണോ കോൺജോറിങ്ങിൽ അങ്ങനെയല്ല പറ്റിയത് വെച്ചാല് ഫസ്റ്റ് സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ എല്ലാം ടൈപ്പ് ഗോസ്റ്റിനും കാണിക്കുന്നു വന്നിട്ട് പിന്നെ ഓരോ സിനിമയിലും ഓരോ ഗോസ്റ്റിനും ബാക്ക് സ്റ്റോറി കൊടുക്കും പക്ഷെ ഈ എക്സസൈസ് ടൂവും ഇതുമായിട്ട് ഈ ആൾക്കാർക്ക് ബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വില്യം ഫ്രീഡ്കിനും ബ്ലാറ്റി ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരി കണ്ടില്ല ഞാൻ എന്തോ ഗൂഗിൾ ശരിക്കും <laughs> 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 അങ്ങേരും മറ്റേ പോലീസുകാരനുമാണ് അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് അതിന്റെ അത്ര ആൾക്കാർ വേറെ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ദോസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സസൈസ് ഫോർ അത് എന്തോ പ്രീക്വലോ മറ്റാണ് അത് ഈ എക്സസൈസ് വണ്ണിന് മുന്നേ ഉള്ളതാണ് മറ്റേ ഇറാഖിന്റെ എന്തോ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ എക്സസൈസ് ഫോർ പോൾ ഷൈഡർ അല്ലേ ഒറിജിനൽഷൻ പിന്നെ അവർ റിലീസ് ചെയ്തു സോ ദസ് ടു എക്സസൈസ് ഫോർ സോ അതോടെ ഭാഗം <laughs> 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 അല്ലല്ലല്ല എക്സസ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഈ മറ്റേ രണ്ട് പടം എടുത്തോടെ തീർന്നു പിന്നെ എക്സസ് എന്നുള്ള പേര് വെച്ചിട്ടുള്ള കളികളായിരുന്നു അങ്ങനെ അതാണ് എക്സസൈസ് പിന്നെ വേറൊരു നദർ ഫൺ ഫാക്ട് ഐ മീൻ നോട്ട് ദാറ്റ് ഫൺ ബട്ട് എ ഫാക്ട് ആ മറ്റേ ഈ മറ്റേ ഇവളുടെ സർജറിക്ക് പോകുന്ന അപ്പം ഈ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കത്തില്ലേ ആദ്യ ഇത് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവളെ അവിടെ എല്ലാം പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ നേരം ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയ താടിയുള്ള പുള്ളിയുടെ പേര് പോൾ ബേറ്റ്സൺ പി എ യു എൽ പോൾ ബേറ്റ്സൺ ബി എ ടി എസ് ഓ എൻ ബേസിക്കലി ആ ആക്ടർ ഹീ ലേറ്റർ എന്ത് ബീങ് എ സീരിയൽ കില്ലർ ഓ മൈൻഡ് ഹൺഡറിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ പോൾ ബേച്ച് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇമേജസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓ ഞാൻ കണ്ടു ഓ വെൽ 
ഐ തിങ്ക് ദ സ്കെയറി എന്ന് പറയുന്ന ലൈക്ക് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് ടു ബി സ്കെയറി അതാണ് ചോദ്യം ദാറ്റ്സ് ദ പോയിന്റ് ലൈക്ക് ഓൾസോ വട്ട് ഈവൻ ഈ സ്കെയറി നമ്മള് ഹൊറർ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന സാധനല്ലേ ആ ഹൊറർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോൺട്രേക്ക് നമ്മള് വേറൊരു അർത്ഥം നമുക്ക് ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ക്ലിയർലി ഡസൻ ഫിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്കെയറിയാന്ന് തോന്നാത്ത പക്ഷെ ഇതിന്റെ മറ്റേ തുടക്കത്തെ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഭയങ്കര ഹാർഷ് വയലിൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതെനിക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുക കാരണം അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണ ടോൺ അല്ല സിനിമയ്ക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്രെയിലറിലും ആ ടോണാണ് കൊടുത്തേക്കണെ പക്ഷെ സിനിമയ്ക്ക് ആ ടോൺ അല്ല സബ്ജക്ട് വരുമ്പത്തേക്കിന് അതില്ല ഇത് ഇത് എന്താ പറയുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ ഫിൽം മേക്കിംഗ് വരുമ്പത്തേക്കിനാണ് ആ സംഭവങ്ങൾ കയറി വരുന്നത് ഭയങ്കര ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ടെക്നിക്കൽ ചോയ്സസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ക്യാമറ വർക്ക് ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽ സീൻ ഇല്ലേ മറ്റേ ഈ സർജറി ഇത് ചെയ്യണത് ആ സീനിൽ പെട്ടെന്ന് ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ് ഭയങ്കര ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഒക്കെ ആവും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റഡി ഷോട്ടുകളും അത് അത് ഞാൻ ഞാൻ അത് കുറ്റമായിട്ടും പോലും പറയാനുള്ള കാരണം ഐ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇസ്റ്റ് ഐ ഡോ നോ വട്ട് ദാറ്റ് സപ്പോസ് ടു പക്ഷെ എനിക്ക് ആ വ്യത്യാസം തോന്നണ്ടായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മറ്റേ പുള്ളി ഡേമിയൻ അവൻ്റെ അമ്മേനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് അമ്മേൻ്റെ അവിടെ എത്തണ വരെ ഹാൻഡ് ഹെൽഡാ ഭയങ്കര ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ പോലെ എന്നിട്ട് അമ്മേനെ കാണിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റഡി ഷോട്ട്സ് പിന്നെ ആ സീൻ മൊത്തം സ്റ്റഡി ഷോട്ടുകളാണ് എനിക്കെന്തോ ഭയങ്കര ഇങ്ങനത്തെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോട്ടീസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് എനിക്ക് അത് മോശമായിട്ട് തോന്നിയില്ല പക്ഷെ അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സോ ബേസിക്കലി വട്ട് വി ആർ ട്രൈ ടു സേ ഈസ് ഇഫ് യു തിങ്ക് എക്സസൈസ് ഇസ് നോട്ട് സ്കെയർ ഇയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആക്ച്വലി നോ ഐം ജസ്റ്റ് ജോക്കിംഗ് എനിവേ പിന്നെന്താ ഐ തിങ്ക് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദി ദ എക്സസൈസ് തീം സോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈവൻ ലൈക്ക് ദ തീം സോങ് ഓഫ് ദ മൂവി ജസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻ ദാറ്റ് സീൻ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സോ ദ മൂവി ഇസ് ലൈക്ക് സോ ഐക്കോണിക് ഇറ്റ്സ് ദ ദ ട്രാക്ക് ഇസ് ജസ്റ്റ് നോൺ ആസ് ദ തീം സോങ് ദി എക്സസൈസ് തീം സോങ് എൻഡിങ്ങിൽ അത് അല്ല പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റ അവസാനം നടന്നു പോകുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സെറമണി അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ പിന്നെ ഈ മാതിരി ഇത് ഈ റീമാസ്റ്റർ ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ എടുത്തിട്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹ്മ് ഐ തിങ്ക് ഒറിജിനലി അവർ ഐ തിങ്ക് പണ്ടത്തെ ട്രെയിലറിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ട്രാക്കിലുള്ള ഹാസ് ലൈക്ക് വെരി ലെസ് മ്യൂസിക് ഇന്ന് വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ട്രിങ്സ് മറ്റ് വരുന്ന തുടക്കത്തിൽ വരുന്നതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാരണം പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഹോർമോസിനും ഒരു ഐക്കോണിക് തീം സോങ് ഉണ്ടല്ലോ ഹലവിൻ ഹാസ് വൺ ഫൈഡർ തേർട്ടീൻ ഹാസ് വൺ സോ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇത് നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി നൈസ് സോങ് തോ അത് ആ പാട്ടിൻ്റെ ഹലോ ആ ഈ പാട്ടിന്റെ ട്യൂബിൽ ബിൽസിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി പറയാനാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ദാരിൽ പിന്നെ ഹോൾ അത് എപ്പിസോഡ് ഗൂഗിൾ ഫോർ യുവർ സെൽഫ് മൈക്ക് ഓഡൻ ഫീൽഡ് ട്യൂബിൽ ബിൽസ് അതിങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സസീവ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് മൈക്ക് ഓഡൻ ഫീൽഡ് ട്യൂബിൽ ബിൽസ് ഒബ്സസീവ് സ്റ്റോറി ഓഡ മാൻ അങ്ങനെ മറ്റൊരു സോ ദാറ്റ് ഞാൻ ഈവൻ ഐ തിങ്ക് ഈവൻ ഈ സിനിമ എക്സസൈസ് എന്ന് കേൾക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് വി നോ വി ന്യൂ ദിസ് ഫേസ് യുനോ വി ലിൻഡർ ബ്ലെയറിൻ്റെ പ്രോസസ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ബിക്കോസ് ഏർലി ഇൻ്റർനെറ്റിലെ ജംസ് കെയർ വീഡിയോസ് ഇല്ലേ അതിലെല്ലാം ഇതായിരുന്നു ഇവരുടെ ആയിരുന്നു ദ മോസ്റ്റ് ഐക്കോണിക് വൺസ് ആർ മറ്റേ കാറ് ഹൈവേ കൂടെ ആ വഴി കൂടെ വരുന്ന ആ വീഡിയോ പിന്നെ കസേര ആടുന്ന ആ വീഡിയോ പിന്നെ മറ്റേ ആ മെയ്സിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ മൂന്നിലും ഇതായിരുന്നു യുഎസ് ടു പോപ്പ് അപ്പ് ഓൾസോ <laughs> 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 
ഇതിൽ നേരെ ഇപ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം വാസ് ലൈക്ക് സോ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഏതോ എക്സസൈസിന് ഈ തീം സോങ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പടം കണ്ട് ആ ടൈറ്റിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ അള്ളാഹു അക്ബർ അല്ലേ വട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അത് കാണുന്നതായിട്ട് ഐ നോ ഐ വുഡ് ഹാവ് മൈ ഐ മസ്റ്റ് ലൈക് അന്ന് ഞാൻ ഐ എം ഡി ബി കണ്ടിട്ട് എക്സോസിസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പ്രിന്റ് തന്നെ കണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങിൽ മറ്റേ ഐ തിങ്ക് തിയേറ്ററിൽ കട്ട് ലൈക് ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പൺ ഇൻ ഇറാഖ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് മറ്റേ ഇവരുടെ വീടും മാതാവിന്റെ സ്റ്റാച്യുവും വെച്ചല്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇറാഖിന്റെ ഇത് ആ സീക്വൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മുഖം വെച്ചിട്ട് അവിടത്ത് മധുരമേരി അവിടെ ഇത് സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫെയ്ത് ഐ മീൻ ഗുഡ് വേഴ്സസ് ഈ ബിൾ എന്നുള്ളത് അത് ഓപ്പണിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ട് വളരെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അത് ന്യൂയോർക്കിന്റെ അടുത്തോ അല്ലാണോ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി മറ്റേ വാഷിംഗ്ടൺ ഇസ് ലൈക് യു നോ സിയാറ്റിലൊക്കെ മറ്റേ ട്വൈലറ്റ് അല്ലേ Uh-huh. that washington oh. that's also like a very aesthetic fun vibe looking place you know i would like to go there someday it's very moist you know matter mara ved kaiyittulla oru mood le that's like the climate of the looks nice ningale twilight kandunda okay seen twilight movies no no twilight matte twilight alle na okka ullu oh one nine only yeah we should we should we should watch them we should watch not all of them maybe like the yeah i think we we should, we should talk about it some day you know i like those i like those i think that i like the first one you know, i actually enjoy watching the first one but it's just milking and just lame but i think i can enjoy them ironically you know i haven't seen in a long time the adam and pals video and all that but yeah i yeah. i genuinely like the first movie it has a weird aesthetic but is with this mate instagram filters illa mate default filters i got the tall yeah this nice robot patterns and look like a dumbass it's really funny yeah this nice pinna naga pad beard and all that but the first while it is nice there is some nammal ee mate 2000s malayalam padathinde or nostalgia illa ha adu pole there is like shaji kelsa and padam pole there is some some charm to it yeah highly recommended go watch it twilight one nice. that's it uh, also try oh, okay yeah, you guys haven't seen it but there is a 360 uh shot in i think the first or the second movie or something i think that's a cinematic milestone i think that scene i think that shot should be preserved in wherever the preserved films it's <laughs> like a three e e i think edward edward is a patch and robert pattinson ഈ പെണ്ണോട് ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ മറ്റോ ആവും അണ്ടിട്ട് ടോം പിന്നെ വിരഹമാണല്ലോ കുറച്ച് നാൾ അപ്പൊ ആ വിരഹം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഷോട്ട് ഇവർ ഈ ഇവരുടെ ഒരു വലിയ വിൻഡോ ഉണ്ട് അപ്പം വിൻഡോയുടെ അടുത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ വിരഹത്തോട് അടിക്കുകയാണ് സോ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അടിക്കുക ഓരോ റൗണ്ട് അടിക്കുമ്പോഴും വിൻഡോ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ന്യൂ സീസൺ ഒരു റൗണ്ട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് ഓട്ടം എന്നിട്ട് അത് കറങ്ങി അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് വിൻഡർ പിന്നെ കറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഫോൾ പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് സോ അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കടന്നു പോയിരുന്ന നാല് വട്ടം കൊണ്ട് അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും <laughs> like pure cinema it doesn't get any better than that i think mate i think that's mate a thousand years old part of the movie la nanu if it's on that short but yeah just mm. cinema pure mm. uncut cinema unadulterated yeah that is <laughs> unadulterated it's a lot of fun highly recommend that go watch it yep okay yes so yeah to oh so yeah. so yeah appo nammal innathe ellam kaynille അതെ അപ്പൊ അലക്സിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞോളെ 
ഓ മാൻ ഞാന് ഇച്ചിരി എനിക്ക് എന്താന്ന് അറിയില്ല എന്തോ പേടി പോലെ പക്ഷെ സേറ്റ് തിങ്കിങ് നോട്ട് തിങ്കിങ് മൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനില് റിലീസ് ആയ വാനപ്രസ്ഥം ഏട്ടനല്ല മോഹൻലാൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ലെറ്റർ ബോക്സിലേക്ക് റിവ്യൂ നോക്കുമ്പോ ആരും ഏട്ടൻ എന്ന് പറയണില്ല മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും മാറ്റി വെച്ച് ഇഗ്നോർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഐ എം റെഡി ടു വാച്ച് ഇറ്റ് വിത്തൌട്ട് ബീങ് ഇഗ്നറൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെയും എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ ഓ ഏട്ടൻ സൂപ്പർ പട അടിപൊളി ആക്ടിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് കാണണേ എന്നുള്ള ഒരു ഇതാ പക്ഷെ നോ ഐ തിങ്ക് ഇഫ് ഐ വാച്ച് ഇറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് മോർ സീരിയസ്ലി ഓൾസോ സ്ട്രീമിംഗ് മൂവീസ് he streamed my story recently vibes yeah yeah ingane nammala jeevithathil orikkilum kaanatha cinemagal mimikas discord server il orumichirunnu kaanan pattum yes it's a vibe you won't be disappointed at all mm. community <laughs> yes okay yeah i guess that's it yeah. i will i mean we will see you all on the next episode of mimikas adios yeah, yeah. Adios. <laughs> Adios. Adios. Yeah. Anyway. Ta-ta. Yes. Okay. Stop it. <laughs> <laughs>